geachte, die ontvanger van hier die boodschappen van die almachtige God, die maatschappelijke, politieke, opvoedkundige en godsdienst status te respecteer. Ek het hier die eerbiedige boodschappen aan u gestuur. Lees dit met geconcentreerde gemoed en besluit wat u moet doen. Als u besluit om dit naar die vullis te gooi, moet dit niet verstaan nie, want ek is stil, zeker dat u dit met moeite sal soek. Maar als u gekies het om die boodschappen te respecteer, sê ek, het u goed gedoen en u verdien al die respect en barmhartigheid van die almachtige God. Laat God u maar de oopmaak vir al hier die boodschappen oor alle feiten, en laat ook ons vader u die rechte pad tot sy veilige hand wees, met u oprechte respect die almachtige godsdienste. Dit is een geskend vir die nieuwe millennium of per Ethiopiese kalender een nieuwe jaar aanwezig. Jy menselike kind luister, op die oe en oore om te hoor en te sien vir die komende lot. Psemab, we wil leed, we mene vese kadiese ak haar die amelat, amen. Skuins streep amharise dialect, de skuins streep betekende almachtige god. Op hier die ongesiene sonder bedekte tye, luister mens, wat er almachtige God besluit het oor die komende lot. Op die volgende bladseie kan u volledige boodschappen vind oor ons komende lot van die almachtige God wat oordeel asem. En as u belangstel om na die beslissing en oordeel van sy finale uitspraak oor elke menselijke lot te luister lees, net die volgende indicatieve voorwoord voordat u die volledige volledige boodschappen gaan lees. Een skuins streek voordat u besluit om hier die boodschappen wat dier die almachtige God aan u gestuur is, te lees. Ten minste moet u kennis moet hee van wat geloof beteken en ook hier die boodschappen moet waarneem. U moet een bykie geloof hee. Twee skuins streek u moet een persoon wees van beleefd, eerlijk en oprecht in alle manieren van benadering tot alle menselijke aard, om die levenswijze te begryp vooral om te glo in die almachtige Godskuins streep geloof, en u moet so wees, om aan die komende hel te ontsnap, moet u u self in die handen van die almachtige God plaas. Drie skuins streep in hier die volledig verloren wereld, die verskyning van hier die boodskappe het een verrassing vir min mense geskep, maar ook vir baie mense wat hul self verloor het in hier die gedemoniseerde wereld, sal hier die boodskappe een plezier en een gelag hee. Vier skuins streep, daar is soveel mense wat de vraag kan stel, hoekom hulle al hier die drie en half jaar nie van hier die boodskappe gehoor het nie sulke mans is oprecht. Dit wees hul gretigheid om die rechte waarheid te ken. Vir hier die oprechte vraag wil ek u verseker dat ek my dres gedoen het om alle nasies van hier die boodskappe te laat weet. Ek het die volledige boodskappe aan alle betrokken regerings en internationale organisaties gegeen. Soos, die F, die E, die Verenigde Koninkrijk, die FSA, China, Rusland, Frankrijk, Duitsland, Brazil, India, Noord, Japan en Zuid-Afrika, Australië, Egypte. En voor twee jaar het ek ook die eerste boodschappen vir 17 staatshoofde dier hul ambassadeers gegee. Ek is arm en een behoeftige sien en dienaar van die almachtige God. Wat kan ek verder doen as dit? Ek het aan u vertrouwde regering gegee, om u te laat weet, moes hulle verantwoordelijkheid gewees het, maar dit het nie gedoen soos verwacht word nie. Onthou alle menselijke soorte, waarom het u verkoose leiers u nie vertel van hier die verskyning van u lotgevallen nie? Die rede is vir my al die leiers van vandag is gedemoniseerde toegeweide dienstknigte van die duivel. Alhoewel hulle oprechte mans van God lyk, is dit nie die geval nie. Hulle werkelijke gezicht is om die duivelskuins streep hulle meester te dien. As gevolg van hulle duivelse standpunt hou hulle alles in wat u kan help om vir die waarheid te staan. Elke persoon wat vir die waarheid staan, is een vijand vir die hedendaagse wereldleiers wat die belang van die duivel dien. Hulle het dus die inlichting wat u op u recht om te weet. Weerhou, vijf skuins streep diegene wat nie hulskeper die almachtige God ken en respecteer nie. Soos die woord van God sê, hulle sal aan die dobbe gees gegee word. Dit is die waarheid waarvan ons vandag getuig. Sies skuins streep alle lande van ons aarde dink en sien net een keer die redes daarvoor, wat u vandag in die gezicht staar. Ons wereldleiers van politiek en godsdienst, soos u sien, huil hulle baie oor democratie, 
met hierdie democratie masker wat hulle self bedek. En hulle sê en heil asof hulle die voorstander van alle menselijke aard is. Ooral waar hulle sweer en hulle woorde gee beloof omdat hulle die beskermers van mensenrechte is. Is hier die woorde dus in dade gedoen? Kom u die getuienis lever? Ek dink nie so nie. In die loop van u dood, dier alle vorme van vernietiging, beloof hulle u van u versekerde lewe. As u u werk verloor, gee hulle u een belofte. Maar as u sien, red hulle die rijkdom, hulle is ook die beskermers van die rijkmans. Weer eens as ons by die godsdienstige leiers kom, doen hulle ook die as die wereldse leiers. Hier die godsdienstige leiers, as hulle ware dienstknigte van die almachtige God is, sou hulle jou vertel het waarom jy op die verloren gedemoniseerde pad is, en hulle sou jou ook vertel het van jou komende lot en lot, besluit dier die almachtige God, maar hulle kan nie omdat hulle ook duivels dienstknigte is, wat verblind is dier hier die wereld kennis, mag, gierigheid en geld, hoe sou hulle u die weg van verlossing kon vertel? Sewe skyns streep nadat hier die boodskappe verskyn het, verberg bijna alle leiers steeds die waarheid en probeer hulle die verspreiding van hier die boodskappe verdedig. Terwijl u die symptome van die komende hel skyns streep ekonomische krisis, financiële krisis, natuurrampe, dodelike virusse, die warmheid van die weer, en so voort sien. Skyns streep het hulle duidelik gemaakt wat sal volg op hier die gedemoniseerde wereld. Ach, Skyns streep soos u dit sien, is die boodskap is geskryf kwaliteit en die grammatikale volgorde nie goed nie. Maar ek raai u aan om net aandag aan alle boodskappe te gee. Nie geskyns streep so baie godsdienstige domeine probeer die verspreiding van hier die boodskappe belemmer, maar ek wil hulle een ding vertel, van hier die tyd af nie meer argument nie, ook nie meer tyd om u gehaad demoniseerde maniere van donker heerskap uit te laat leef nie. Die enigste ding wat u kan kry, is wat die boodskappe sê, en wat u besluit sal neem oor die toekomstige lot. Hier die boodskappe kom nie volgens die orde van iemand nie, maar slechts volgens die opdracht, wil in orde van die enigste God, wat alles geskapen het, wie sy naam die almachtige God is, tien skyns streep, voordat u die boodskappe beoordeel. Lees dit met hart en gedagtes en herhaaldelik, soos ons allemaal daarvan getuig, is die hele wereld op die punt, om tot die volledige en volledige skaal van vernietiging en vernietiging te gaan, dier die straffende hand van die almachtige God so dat alle nodige symptome nou sigbaar geword het. Alle vorme van krisis en alle vorme van natuurrampe is allemaal tekens van die komende hel met ongesiene volle kracht van vernietiging, so dat u beter moet hoor as u dit verwaarloos. Dit is aan u. U is geskapen om die slechte van die goeie te onderskui. Alle besluiten van die almachtige God is gebaseer op u eie persoonlijke keeses. Die geslachte van vandag is gelukkig omdat hulle aangeraai is om hulle self te bekeer met vele maniere om hulle te bekeer. Maar menselijke aard het dit nooit as een gulde geleentheid aangegryd nie, maar in plaas daarvan het hy sy rug gedraai teen die liefde van sy skepper. Nou kom die finale sopmaat, dit is aan almal om te besluit. Die boodskappe plaas alles voor u, so u moet die verborge waarheid van u toekomstige lood lees en ken. Ek wens u goed lees en verstaan. Boodskap 1 vir alle menselike kinders, uitgereik op 7 november, 1998 kussie kalender of uitgereik op 15 november, 2006 Europees kalender. Hier die boodskap is die eerste besluit, dit kan verwijs word as geelig kennisgevings. Lees die boodskap is zorgvuldig dier as u aan ander gee, moet u alle bladseie gee, moet nie optel of hervorm nie aftrek. As jy dit gedoen het, sal jy straf opgelee word. Gee dit vrijelijk, soos ek aan u gedoen het, kan u slechts die uitgaves aanvaar wat u gewillig gee. Fax dit, u post dit, vrijstelling op internet, webwerf en druk dit op tijdskrifte, kurante, plaas dit op die radio, televisie op enige media, vir diegene wat nooit doen volgens die boodskappe nie. U moet op die bestellijst lees wat er straf hulle gaan oplee. Niemand word verbied om een lekker plig te verrug nie nog hy een leier te wees. Of een individie, word hulle gemeet in ooreenstemming van hulle oprechte berouwdaad. 
elke goeie daad begin uit een eenvoudige daad. Ek wens u een goeie verstaanbare lezing. 7 November 1998 uit die Hoopiese jaarboek. Boodskap 1 vir alle menselike rasse. Wat in alle treke van die aarde won laat ons eerbid en dankie aan sy geskrewe naam skuins streep ab woleet mnifse kadies ab hadi amelak skuins streep die almachtige God skuins streep. Laat sy heilige naam geprys en geheer word. Amen. Laat dank die Heere vir die skepper van alle menselike vorme wat woon in alle gezichte van die aarde. Vir almal wat met verskillende tale, plekke, verskillende kultuur en verskillende distrikte, state, kontinente en in alle dele van ons planete leef. Laat hier die boodskap aangespreek word en u kan bereik. Diegene wat die leiding van die wereldnasies en diegene wat leiders van verskillende godsdienstige instellings soos predikers, organiseerders en as vaders, die van julle wat geleerd is, filosofe, leerbevelvoerders, konings, leiders van internationale organisaties is, diegene van u wat dink dat u die wereld regeer dier u mag en reikdom. Vooral Amerika Babylon en die van u wat deel is van al haar overspel en sonde skuins streep Europa, Azië, Arabië, Latijns-Amerikaanse, Afrikaan en alle klein state wat geskeet is om u meester sat te dien. Vir die van julle, seens van almachtige God wat in u moeilikheid en uitdaging verkeer as gevolg van u geloof en liefde vir die almachtige God want ek is vol materie, en die geest in my beperk my, my buik is soos wijn wat geen uitlaat het nie, dit is gereed om soos nieuwe botels te bars, ek sal spreek, so dat ek verkoot kan word, ek sal my lippe oopmaak en antwoord, post 32, 1820 soos dier die almachtige God genoem is, as gevolg van die handhaving wat op my geplaas is, hoor ek gaan hier die boodskap van die almachtige God uitdeel, Ek het met Lord geredeneer en met my verstand om nie te praat nie, soos Jonas gedoen het, maar teen die wil van die Heere, kan ek nie verder gaan nie, dus kan ek om nie keer of weerstaan nie, al is ek hartseer, gaan ek u vertel van die komende lot van ons planeet aarde, omdat ek sy opdrachte moet nakom, laat hier die waarschuwing en die komende oordeel op jou reik, ek het so min kennis. Ek is een sondige persoon wat niks in my dagelikse leven het nie. Ek is die burger van Ethiopie waarin jy haar altyd verwees as die armste land ter wereld. Hier die boodskap bestaan uit vier dele 1. Vir ons moderne tyd, geleerdes, goeverneers, predikers, die sondimasters, overstel, sodomite, moordenaars, rovers, die arm mense se vijande. Oor die algemeen is die seen en diensknigte van die duivel wette en bevele dag en nacht bezig om die almachtige Heere te vernietig. Hier die boodskap is vir ons tydslange. 2. Hier die boodskap is vir diegene wat georganiseer is onder die sambreel van godsdienst soos katholieke, protestantse, orthodoxe, anglikaanse en die res, wat onder die naam christendom geinstitutionaliseer is. 3. Vir almal wat altyd lei as gevolg van hier die planeet, het hulle ernstige sondes bedek. 4. Hier die boodskap is vir die Ethiopiers en haar leiers wat lot geval het. In die algemeen sal u in hier die boodskap sien dat die wereld en die nasie met groot sondes en misdade gestraf en beoordeel word vir sy diep gewortelde misdade en sondes. Om hier die oordeel te hoor en straf wat u miskien bereid is om te weet of nie. Maar dit is aan u, dit sal jou neem, u meester duivel, u kennis, u reikdom red u nooit. Daar word gegloot dat hier die boodskap vir sondaars vertel dat hulle die komende doodswaarborg sal ontvang. Vir oprechte en beleef manne van almachtige God, gaan hulle na sy hoor oordeel stem, sy vaderskap feit en sy leiwag teen enige gevaar. Ah, vir diegene wat in en een genoem is, dit is die boodskap. Maak jou oore en oe oop en luister. 1. Wie is ons almal hier wat vandag leef? Die Heere het gepraat en jou beveel om die sabbatdag te hou. Eer jou vader en moeder soos die Heere jou van aangezicht tot aangezicht in die berg. Uit die middel van die vier ek staan tussen die Heere en jy op daar die tydstip. Om jylle die woord van God. Want jylle was bevrees vir die vier en gaan nie op die berg nie en sê. 2. Ek is die Heere 
jou God wat jou uit Egypte land uit die slavenhuis gebring het. 3. Jylle mag geen ander goede voor my aangezicht heen nie. 4. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige soort gelijkheid van wat bo in die hemel, of van wat onder op die aarde, of wat is in die waters onder die aarde is. 5. Jy mag nie buig jou self voor hulle uit hulle nie dien nie, want my die Heere, jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die derde en vierde geslag van die wat my haat. 6. En barmhartigheid betoon aan duisende van my wat my lief het, en my geboeie onderhou. 7. U mag die naam van die Heere u God nie eindelijk gebruik nie, want die Heere hou hom nie vast nie. Hou die sabbatdag om dit te heilig, soos die Heere jou God jou beveel het, en ongelooflike son daar in ons tyd. Wie is jy toch? Sê vir jou, die almachtige Heere, jy is vol trotsheid, jy vertrouw op jou wens, en jy verwaarloos die almachtige Heere. Wie het hier die aarde en die hemel gestrek en geskape, Jou vullesblik, wie is jy, die seens van die slang wat u skeper lag en beledig, wie is jy om al hier die dinge te doen? As u asemhaling nees toegemaak word, sal u onmiddellik sterf, so wie is jy, onthou net, u is een vulleshoop en niks in die oog van die almachtige Heere nie. Hoor net wat sê die Heer vir jou, wie het die water in die holte van sy hand gemeet en die hemel met die span uitgemeet, en die stof van die aarde in een mate begryp, en die berge in skubbe, en die levels in een weegskaal geweeg. Wie het die geest van die Heere gerig, of as sy raadslid hom geleer? Met wie het hy raad gegeer, en wie het hom geleer, en geleer in die eet van die oordeel, en hom kennis geleer, en aan hom die weg gewaas die verstaan? Kyk, die nasies is soos die druppel emmer, en word gereken as die klein stof van die weegskaal. Kyk, Hy neem die eilande op soos een klein dingiekie, en die Libanon is nie voldoende om te verbrand nie, en die dieren is nie voldoende vir een brandtoffer nie, al die nasies voor hom is niks, en hulle word minder as niks en nietigheid vir hom gereken, met wie sal u God dan vergelijk, of wat sal u met u vergelijk, Isaia 40, 12, 19, vir die woord van die almachtige God hierbo genoem, wat er soort reaksie het jy, U het niks om te sê nie, maar u het u self boog God gesteld dier op u kennis te vertrouw. U het u self een beslisser gemaakt en niks verbied nie. U het die woord van God verwaarloos. In plaas van sy woord, het u u eie wette opgerig. U het die woord van die almachtige God uitgewis. U het dit dier u wet vervang. Dit was duidelik om jou trots te sien uit. Jou sukses in bezigheid en wijsheid gemaakt verweiring van die almachtige Godse bestaan. Dit is dus nie sigbaar nie. Kom nie in die toekomst gesien word nie, en daar is nie een sondaar soos u gesien nie. Bestel die almachtige God jou nie. Die God van alles wat Heere, die God van Abraham, die God van Mooses, die God van Elias, die God van Paulus, die God van Jonas. U nie beveel het nie, het hy nie soos vol gesien nie. Die tien opdrachte, ach, en Mooses het die hele Israel geroep en in hulle gesien. Hoor. Israel, die standbeelde en die oordeel wat ek vandag voor jylle oore spreek, so dat jylle dit kan leer en onderhoud en doen. Die Heere van onze God het een verbond in Horeb met ons gesluit. Die Heere het hier die verbond nie met ons vader gesluit nie, maar met ons, selfs ons, nege. Maar die ses dag moet u arbeid en al u werk doen. 10. Op die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God, daar mag jy geen werk doen nie. Jy of jou sien of jou dochter, of jou dienaars of jy slavene of jy bees, nie jy esel nie, en ook nie een van jy vee, nie jy vreemdeling wat binnen jy poorte is nie, so dat jy dienaar en jy slaven sowel as jy kan ris. 11. En onthoud dat jy een dienstknecht was in Egypte land, en dat die Heere jy God jy daar vandaan gebring het dier een geweldige hand en met een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou God jou beveel, dat u daar miskien verleng het, en dat dit met u goed kan gaan in die land wat die Heere u God aan u gee. Jy mag nie doodmaak nie, jy mag ook nie echt breek nie, jy mag ook nie steel nie, jy mag ook nie vals getuienis teen jou naaste lever nie, jy moet ook nie jy bierese vrou begeer nie, jy mag ook nie jy naaste sy huis, sy veld of sy dienstknecht, 
sy beest of sy esel of enig iets wat u naaste is, begeer nie. Deuteronomie 5 1 1 en 20 al hier die geboeie wat hier boog genoem word, word dier ons almachtige God beveel, maar u het hulle ontken en verwaarloos. Jy gevestig, echt breek as correct plig en jy dit gewettig en sit dit in die praktijk, selfs dier dit te slaag, het u weer die meest gehate dade van sodomisme geplant. Veel verder as waarmee u dit in die kerk gedoen het, u het dit gereeld geoefen, ook die wijfies doen die selte. Jy het een vrou besop gemaakt, dier een van die almachtige te breek en te verwaarloos. Bestel die tien geboeie, dit wil sê, moet nie doodmaak nie, u het dit nooit te waarde gegeen nie, so ter wille van mag, rijkdom, versake vereer wat u vermoor het, en nog steeds doodmaak. U het nooit tevrede geraak dier een of twee persoene dood te maak nie, en om die doos van die dood te bevredig, het u die meeste vernietigende wapens soos een kle argeskep, so jy het miljoene mense doodgemaak. U bestudeer die kunst van doodmaak as kunst. U voorouwers het geleer dat hulle doodmaak by die duivel genaamd Gadriel. Gister het hy jou geleer om een persoon uit al dood te maak. Maar vandag het hy u die kunst leer ken om miljoene dood te maak. Soos ons allemaal daarvan getuig, het u kern, biologische, chemische, neutron, tets, bomme, tanks, artillerie en missiele opgehoop. Om dit waarlik te sê wie weet die aantal wapens waarin u weggesteek het, behalwe jere en duivel u meester. Deer al hier die opgehoopte wapens het u dood gemaakt en nog steeds dood gemaakt vir mag rijkdom, roem, en Donald Staal. Dit is een van die tien geboeie wat elkeen verbreek en verwaarloos, met verskillende taktieke en systeme menselike soorte steel en kul. Moe nie een valse getuie getuienis lever nie. Hier die opdracht van die Heere word altyd dier alle mans en vrouwe verwaarloos. Elke dag lieg elkeen. Verder leer alle mans en vrouwens leens as kuns. Elke leier, Goeverneer neem leen vermoekens van diplomasie. Hulle gebruik dit as een stelsel om die mense wat hulle regeer te regeer en te bedrieg. Wees lief vir jou broer soos jy jou self lief het. Hier die gebod is reeds heel te mal verbode en uitgewis. In plaas daarvan pak gy sy broer sy besittings en sy vrou, eer jou moeder en vader. Hier die gebod is ook een vergete feit, eerder as om hom of haar te respecteer. Hy of sy beoordeel hul ouderlinge en besluit oor hul lot, let op die sabbatdag. Niemand het hier die bevel nagekom nie, hy het hier die geboeie ook al verwaarloos. Moe nie die naam van u vader vir niks noem nie. Hier die geboeie word ook uitgevee, in plaas daarvan dat hy hom met leens dier die naam van God ingesweer het. Uiteindelik het die Heere dit beveel, aanbid geen ander goede nie. Ek is jaloers hierop en sal met woede vervul word. Hier die opdracht het nooit die menselike aard vir hom laat vrees nie, maar die mens om het sy eie goede geskep, geld, kennis, eerbewijse, afgoede en kracht begeer al hier die dinge het sy God geword. Die mens het nooit die lewe gemeet soos God beveel het nie, in plaas daarvan droom hy van geld, kennis, albei het sy levensversekering geword, hy vertrou op sy kennis en geld. Hy roep die almachtige God op om net soos een christen te lyk en een voorwensel vir sy ander hoofwens. Hy vraag God net vir sy handtekening. Die ander word gedoen dier sy eie wil. Almachtige God mag nie in meng in sy algemene levenssaak nie. Getuienis vandag is booggenoemde werkelijkheid. Die eerste wijsheid is om die almachtige God te vrees. Dit kan slechts gemanifesteer word dier die wette van die Heere te hou te respecteer en in praktijk te verander. Om dit so te wees, moet die mens glo uit sy hart, verstand en siel, en dit ook praktisch maak en die wette van die Heere nakom. Maar dit is waar, niemand gebruik dit volgens die opdrachte van God nie. So, jylle slange, u het die jylle wereld laat sink met die see van sondes. In alle dele van die aarde word die sonde regeer om dier sonde geweek te word. As eer, as jy goed aangetrek het, Lyk jy een goeie persoon, as jy gesien word as jy van kracht is, lyk jy soos een rechter rechter, maar aangesien die buitenkant van die begraafplaas so mooi is, en die binneste daarvan gevul is met verval, bene, ermiete, die is waarvan u innerlijke, 
as jou stad is prachtig, en magnifique, dit is van geen nut, diegene wat leef binnen dit is slange en wilde dieren. As gevolg van hier die feite, kon die huis van u nie in staat wees om u te vervoer nie. Dit is in die lucht, op die land, in die see, waar u sondes dit alles gevul het. In elke gezicht op die aarde het u vader duivelse hand en lichts dit bedek. Geen plekke is oor nie. Hoe kon u uit hier die sop na het leven kom? Nooit. Doen jy dit? Nee, jy doen nie. Omdat dit alreeds u gedrag geword het. Elke slang teel de ander slang, so jy is slange. Alhoewel u as mens geskape is, is u plig en optrede die selfde as die slang. Almachtige Heere, sê hier die woorde oor u, luister, staan nou met u toverkunste en met een menigte tovenaars, waar u van u reef afgewerkt het, indien wel, sal u kan bad, indien u kan oorwin, u is vermoei in die menigte van die rade, laat die astroe, die sterkijkers, die maandelikse voorspellers, opstaan en u red van hier die ding wat oor u sal kom, kyk, hulle sal wees soos een subtiele vuur, Hulle sal hul nie bevry van Israel nie. Die kracht van die vlam, daar is geen steenkool om op te warm nie. En daar mag geen vuur voor sit nie. So sal hulle met u wees, waarmee u hy handel gedrywe het. Van die jeug af, sal hulle almal verwonder tot sy hele omgeving, en niemand sal u red nie. Isaiah 47, 12-15 Soos u hierboe gesien het, uit die woord van die almachtige Heer, Niemand red jou behalwe hy nie skuins streep, jere skuins streep. Wat u gebouw het, sal vernietig word. Waarvoor u in al u ouderdomme gewerk het, wat jou beskavings, en wat jy gegloof het uit jou klein staat kap, feit tot hier die groot staatheid sal nooit maak jy staan dier jou kennis en rijkdom. Maar die teenoorgestelde sal dit heel te mal uitgewis en word een stof bin. Hoe jy uit die jimmel geval het, Lucy verseen van die ochend, Hoe is jy afgekap tot die aarde wat die nasies verswak het? Want hoe sê jy van harte, ek sal opvaar na die hemel. Ek sal my troon verhaal boor die sterre van God op die oomblik van die gemeente aan die kante van die noorde. Ek sal soos die hoogste wees. Isaiah 14, 12-14 Jy meester duivels droom is soos hierboe genoem. Soos hy jou altyd geleer het, probeer jy om op die maan te woon, selfs verder as op mars u ruim te skepe gaan, en kom altyd om u drome waar te maak. Jou vader duivel droom daarvan om boog God te wees. Jy is sy disciples, so jy hoef nie enige het verskillende drome, jy leef en probeer soos hy jou geleer het om te wees. Maar vir niks, en dit is waar en onbetwyfel, sal jy niks word nie. Toch sal u na die kant van die keil neergedaal word. Die wat u sien, sal na u kyk. Die man het gesê dat die aarde bewe. Dit het koninkryke wat die wereld as die woestijn gemaakt het, geskut en die stede daarvan vernietig. Wat het die huis van sy gevangenis nie oopgemaak nie. Al die konings van die nasies, almal van hulle, le in heerlijkheid, elkeen in sy huis. Maar jy kom uit die graf soos die abstracte tak en soos die kleren van die wat verslaan is, met die swaard ingedruk. Dit daal af na die klippe van die keil, soos die karakas onder die voete vertrap, alhoewel daar nie een begrafnis met hulle saamgevoeg word nie, omdat u vernietig het, die land en die mense doodgemaak, die kwaaddoeners van die saad sal nooit bekend wees nie, slag vir sy kinders voor vergelijkheid van hul vaders, dat hulle die land nie sal oprig of besit nie, en dat hulle die wereld nie met stede sal vul nie, Isaiah 14, 15, 1 en 20, u vader duivel, Maak altyd state en regerings, om hulle te ontstel en dier hulle te doen, om die daad van volksmoord op menselike aard te doen, het hy dit nooit spuit of gevoel nie. Hy het alle elendige mense verpleter dier kern, tets en artillerie, net soos u meester gedoen en gedoen het, doen u seen die selfde. So, jylle, jylle familielede, jylle almal sal familielede wees, almal sal uitgewis word, Isaiah hier het dit gesê want ek sal verwek teen hulle, sê die Heere van die leerskare, en snu van uit Babylon die naam en oorblijfsel, en sien en neef, sê Heere. Ek sal dit ook een besitting maak vir die bitter water en die waterpoele, en ek sal dit veer dier die ondergang van die verderf, sê die Heere van die leerskare. 
21-23-23 u vernietiging sal wees soos hierbo genoem. U moet weet dat u geveer, vernietig en vernietig word soos die Heere gesê het. Heere is een betrouwbare God, hy sal doen wat hy sê, sekerlik sal hy sy woorde volstaan. Vir ons tyd, Babylon sa, sal diegene wat met haar handel drijf, beoordeel word soos die volgende woord van die Heere sê. Heere het het gesê, en hy het krachtig met een sterk stem uitgeroep en gesê, Babel, die grote, het geval, en hy het een woning geword van duivels, en hy hou vast van elke volle geest, en hy hoop van elke onreine en haatachtige voel. Want al die nasies het gedrink van die wijn, van die grimmigheid, van haar hoererij en van die konings van die aarde. Hulle het hoererij gepleeg met heilige dinge, en die koopmans van die aarde het geword, rijk van die lekkernijen. Openbaring 18, 2, 4, daar is niemand wat nooit met die fsa handel drijft nie. En daar is ook niemand wat nooit met die verenigde koninkrijk handel drijft nie. Alle Arabische state, Europese state, Asiatische state, Latijns-Amerikaanse state en Afrika state, het met die FSA handel gedrijf en rijk geword dier handel met die FSA. Laat staan die state, elke individu of groep droom van handel en gaan en om in Amerika te woon. As hy of sy slaag, reken dit dit asof hulle by genet ingaan. As gevolg van hierdie opvattings loop hulle geld, echt breek en onbedrewe sondes op. Dit is die tyd van die slang, Dus is alles makkelijk om dit in Babylon fsa te kry. As gevolg hiervan droom almal daarvan om na die fsa te gaan. Onthou dat jy nooit sal ontsnap nie. Jy sal uitgewis word. Niemand ontsnap. Hy wat alles skep, sê dit. Ek het een ander stem uit die hemel hoor sê. Uit haar, my volk, dat jylle nie aan haar sondes deelneem en dat sy nie van haar pla ontvang nie. Want haar sondes het tot aan die hemel gekom en God het aan haar ongerechtighede gedink, beloon haar, net soos sy jou beloon het, en verdubbel daarin, verdubbel volgens haar werke, in die beker wat sy gevul het, en vul haar dubbel, hoeveel haar as haar self verheerlik het, en heerlik geleef het, soveel pijniging en hartseer, gee haar, want die sê in haar hart, ek sit die koningin, en myk geen weduwee nie, en sien geen smart nie, daarom sal haar plage op een dag kom, en met vuur verbrand word, want die Heere God is sterk, wie beoordeel daar, en die konings van die aarde, wat gepleeg en hoererij en weelderig geleef het, met haar sal wees huil haar, en kommentaar vir haar, toe hulle sien dat die rook van haar verbranding sien staan nadat af vir die vrees vir haar pijniging, en sê helaas, die groot stad Babylon, daar die machtige stad, want oor een uur kom u oordeel, en die handelaars van die aarde sal oor haar ween en treer, want niemand koop meer hul goed nie. Die handelsware van goud en silver en edel gesteentes en van perels en fijnlinne en tuurper, en sy en bloedrooi stoffe en allerhande hout en koper, en eister en marmer en kaneel, en reke en salf en wierook en wijn en olie, en die meel, en hutte, en dieren, en skape, en perde, en strijdwaans, en standbeelde, en siele van mense, en die vruchte waarna u siel begeer het, word van u afgewijk, en al die mooi, en mooi dinge het van u afgewijk, en u sal hulle glad nie meer vind nie. Die handelaar van hier die dinge wat dier haar rijk geword het, sal uitstaan uit die vrees vir haar pijniging, ween en huil en sê, helaas, helaas, die groot stad, bekleed met fijnlinge, pierper en bloedrooi stoffe en versier met goud en edel gesteentes en ringe. Want in een uur, so een groot rijkdom, het niks gekom nie. En elke skeepsmeester, en ook die bende en skepe, en matroose en almal wat handel oor die see was, het van ver af gestaan, en hulle het gehuil toe hulle die rook van haar sien brand, om te sê hoe stad is met hier die groot stad en hulle het gesteen op hulle hoof gegooi, en huil, en ween, en gesê, helaas, helaas, daar die groot stad, waarin sy almal rijk geword het, wat skepe in die see gehaad het, weens haar kostbaarheid, het sy in die uur een wildernis gemaakt oor haar, die jimmel en jylle heilige apostels en profete, want God het u op haar gebreek, toe neem een machtige engel een klip op soos een groot meelsteen, en gooi dit in die see, en sê, 
so sal daar die groot stad, Babylon, met geweld neergewerp word en nie meer gevind word nie. En die stem van harpers en muziekante en pijpspelers en trompetiste sal in u nie meer gehoor word nie. En geen ambachtsman oor wat er bronne hy ook al is nie, sal meer in u gevind word, en die geluid van een meelsteen sal gehoor word, glad nie meer in jou nie. En die licht van een kerst sal glad nie meer in jou skyn nie, want jou handelaars was die groot manne van die aarde, want dier jou toverkins is al die nasies mislei. En in haar is die bloed van profete en heiliges gevind, en van almal wat op die aarde gedood is. Openbaring 18, 4, 4 en 20, luister almal. Die groot Babylon sa en die Seens, die Verenigde Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Canada, Spanje, Nederlands, Portugal, Italië, Denemarken, Ierland, Oostenrijk, Australië, Mexico, Rusland, Japan, China, Vietnam, Indië, Singapore, Israël, Indonesië, Libië, Koreane, Kiba, Iran, Syrië, Saudi Arabië, België, Zweden, Noorwee, Finland, Qatar, Emirate, Kote, Egypte, Algerië, Nigeria, Zuid-Afrika, Brazilië, Chilis, Argentinië, en die rest van die kleine nazi's. Jullie allemaal drink u voorbereide wijn, u beskaving en rijkdom sal vernietig word, u koningen sa Babylon en haar geliefde state, allemaal sal verbrand word en die rook sal opgaan na die hemel, jy sal tot as verbrand word, u symptome, die licht, die fabriek, die prachtige stede, ornamente, rijkdom, geld, een plek waar u echt breek pleeg, en u rasse, allemaal sal heel te mal vernietig word. Dit sal die broeiplek van die natuur lewe word, as die eefraad en die beskaving van Egypte, sal u nooit oorblij met symptome nie. Jou vader die slang red jou nooit, u het nie een advocaat nie, terwyl u die heilige geest almachtige God verwaarloos en beledig het, sal hy u dier die vier vee. Waar kan jy wegkryp? Waarheen kan jy gaan? U vernietiging sal u volg, terwyl u die arme en elendige vernietig het. Wat ook al jy doen, het hulle skyns streep, die arme skyns streep sal berwe jy. Hulle sal op die hoogste grond wees, maar voor dit sal u laster en skande eers opduik. Jy, atheiste, die slange seens, vreed, die van jylle wat u wijsheid vertrou en jylle wat op u rijkdom vertrou en vertrou, sal kennis heel te mal vernietig word. Dit sal soos de rook verdwijn en u symptome sal nie oorblij nie. Niemand red jou nie dier u duivelse en sondige dade, sterf u sekerlik 7 keer groter as die tydstraf van die sodomiet. Die vuur wat sodom verteer het, sal jou ook met 7 keer groter kracht vernietig en vernietig. U sal van u aarde af verdwijn dier u eie wapens. As die rechte proces van vernietiging en vernietiging plaas vind, dan is die arme seens van Heere, die oprechte heiliges, alle mans en vrouwens van die Heere, onder hul betrouwbare vader, almachtige God, beskerm u verwoesting, verstom en verbaas. Hulle sal verbaas wees oor hul vaderse rechte oordeel. Wie raak mans van Heere God aan, onthou en weet, dit is hy wat altyd vertrouwe waardig is, wat hulle bewaar. As gevolg van u vertrouwe op u kennis, sê en glo u altyd asof daar geen God is nie. Deer die vervalle bene van verskillende spisserije te versamel, sê jy altyd, jy het hul ouderdomme gemeet dier jou eie instrumente en etikette in miljoene jare, gebaseer op jy kennis rechtvaardiging, trotseer jy die almachtige gods bestaan. Dit is wat ons vandag sien, jy wijsheid het jy kwaad gemaakt, en jy tot blindheid mislui, en ook jou ongemerkte wens het jou kwaad gemaakt. So jy het as die dronk man dier jou trotsheid van jou kennis, al die arm lande en hul besittings, Met hulle seens het u die naars geword, u het een hoof van state gemaakt vir u belang, en u het almal laat lei met honger en armoede, u grijp, neem hulle natuurlijke rijkdom, en u sê altyd, hulle doen nie ek het geen verzorgers nie. Die aarde waarop u gestaan het, kan u nie draam met ongesiene sondes van u nie, so dat u oordeel vinnig geword het, so sal dit gebeur, en u binne een kort tykie van. Waarheen sal jy kon ontsnap? 
die, die oordeel van die almachtige God sal voltrek word. Niemand stop dit nie. Sy oprechte oordeel verskyn binnenkort. Die vernietiging staan op die deurstap. Dit sal binnenkort gesien word. Helaas Babylon skyns streep, sa skyns streep helaas. Europeers, Aziers, Afrikanen, latijns amerikaners Australië, helaas, die hele wereld, waar skuil jy, jy word geskaal en gemeed. Die resultaat dat jy lig geword het. Dit is dus die woord van die machtige Heere skuins streep manne tekel tarieve skuins streep soos die woord van God sê. Sal u dier vier gekam word. Diegene wat altyd zwaar gekry het, en diegene wat hul self ver van u sondes gemaakt het, en hulle selfs afsonderlik gemaakt het, sal veilig wees, en hulle sal van u ondergang ontsnap. Die betrouwbare almachtige God sal dit doen. Wees keins streep vir diegene wat in boodskap twee genoem word. Maak u oore en oe oop. Met hier die boodskap kan u verskillende lotgevallen van geloof sien, en ook die lot van individuele geloofe word hanteer. 1. Vir diegene in die naam van die christendom die katholieke, en hul leiers die protestante, en hul leiers die orthodoxe, en hul leiers en alle klein sektes van die christendom. Die nominaties wat in alle dele van die aarde woon, sal ook toegelig word. 2. Vir die moslims en hul leiers wat ooral verspreid en ooral gesien word. 3. Konfiaanse, boeddhisme, hindoeisme en ander godsdienste wat die wortels in verre oos asie het. Almachtige Heere wat alles geskapen het, sê, hoor hier, want kyk, die Heere sal kom met vier en met sy wagens, soos een stormwind om sy toren met woede te laat opskut, en sy terregwysing met vier vlamme, want dier die vier en dier sy swaard sal die Heere smeek met alle vlees, en die wat verslaan is van die Heere sal baie wees. Isaiah 66, 15, 16, Almachtige Heere het u gemeet, Dit is duidelijk dat u vreedheid alle gezichten van die aarde bedek het. U sê, u is toegeweide godsdienstige leiers, maar prakties doen u die plig van u vader duivel. U het die pad van verlossing vernietig. In plaas daarvan het u die vrede, overspelers en moordenaars gesement. Dus het u sondes alle aangezichten van die aarde bedek. Die toornige almachtige God sal jou vee van die aarde, dier die swaard en vuur. Daarom hoor jylle herders die woord van die Heere, so sê die Heere God. Kyk, ek het teen die herders, en ek sal my kudde aan hulle hand gee, en hulle laat ophou, om die klein vee te laat wei. En die herders sal hulle self nie meer laat wei nie, want ek sal my kudde uit hulle mond red, dat hulle nie vir hulle voedsel kan wees nie. Is de kiel 34, 17 in die naam van Heere Christus, en die Christendom het u herder geword, en patriarch geword. Beskop, aardsbeskop, priester, diaken, sanger en prediker. Vir almal wil dit voorkom asof u een toegeweide persoon is om hier te dien, maar in plaas van wat u behoort te wees, het u u self opgewek en gegaan vir u bezigheid, terwyl u die kudde en u verantwoordelikheid verwaarloos. Dit is wat u vandag doen. Helaas, u is klaar, u hele eer sal verdwijn en alles wat u sondige rijkdom opgebou het, sal heel te mal vernietig word. Want die woord van God word uit die hemel geopenbaar teen alle goddeloze lijne en ongerechtigheid van mense wat die waarheid en ongerechtigheid hou. Want dit wat aan God bekend kan word, word daarin geopenbaar, want God het dit aan hulle getoon. Want die onzichtbare dinge van hom vanaf die skeping van die wereld word duidelik gesien en dit word verstaan dier die dinge wat selfs sy ewige kracht en God tot hoof gebring het, so dat dit sonder verskoning is, omdat hulle, toe hulle God geken het, hom nie as God verheerlik het nie, en ook nie dankbaar was nie, maar vergeefs in, hulle verbeelding, en hulle dwaase kachel is verduister, hulle het hul self as wijs beskou en dwaas geword. Romeine 1, 18, 22 christelike godsdienstleiers van vandag, God het jou alles laat weet wat jy moet weet. Jy tel jou self en noem jou self as wijsheid gevul. Maar in teendeel, in alle gezichten van die aarde het u prachtige kerke, kathedrale, met ongeëvenaarde architektonische kunstgebouw. U handel drijf, u het uitstekende universiteite, en u laat u disciples afstudeer met doktersgraad, 
bakkalaurius grade. In geestelike opleiding het u ook groot bibliotheke. U doen soveel experimente van soveel dinge. Maar jy moet moet weet dat jy niks is nie. Maar jy, Daniel, hou die woorde toegesluit en die boek verseeld tot die tyd dat baie mense heen en weer sal hard loop en die kennis sal vermeerder. Dan nie, 12, vier soos dit dier die woord van die Heere beskryf word. Vandag sy kennis is groot en groei ook vinnig, maar die waarheid van die almachtige God kan nie dier hier die wereld kennis en wijsheid gevind word nie. Dit kan net bekend wees vir die oprechte en geloviges van die waarheid in die gees. Ons dagslange, jy het die hele waarheid verander dier jou vervalste duivelse beginsels. Vandag is die hele wereld volledig bedek met die slange oor alle acties. Op alle plekke en kerke het die duivel tot sy onderste vlak deurgedring. Almal van u het sake gedoen. U leer sodomsen en ondersteun dit en moedig dit aan om te doen en te oefen. En u doen dit ook. U sien en die vrede leiers en gouverneers en u moedig hulle altyd aan om voort te gaan met hulle bose dade. Terwille van hulle geld doen u alle misdade dus al die ondraaglike dade van sondes, het die almachtige God besluit om jou met vier te besoek. U kan nie uit sy machtige hand ontsnap nie. Jy word doodgeskiet. Moslem, boeddhisme, hindoeisme, konsiaanse en ander soort gelijke godsdienste met meerdere gezichte, wat van twee vier genoem word. Almal van u, u volksverhale sal uitgewis word en tot geskiedenis gemaakt word. Terwille van u valse godsdienst sonderig, het u mense van God, heiliges en profete doodgemaak en doodgemaak. Dis het die almachtige God hulle bloed uit u hande nodig. Aangesien u het toegeweide dienstknecht van duistere heerskapie is, word u dier vier gevee. Al u vertrouwde rijkdom en alles wat u gebouw het, sal een vullis blik word. U kan nie een plek kry wat u huis vest nie, maar eerder sal jy per ongeluk hel toegaan. Sonder dat jy oorblij, word jy soos een stof weggevee. Dit is nie ver nie, jy oordeel is uit. Almachtige God het al sy strijd skuins streep gewapen skuins streep pak aangetrek. Sy woede word aangesteek. O, ons aarde huil, alle slange wat die aarde bedek het, word dier vier gevee. Dit sal in die nabije toekomst gedoen word. Niemand op aarde sal dit stot nie. Dit sal gedoen word. Jy moet moet weet, dat ons almachtige God een betrouwbare God is. Sy belofte is een belofte wat niemand op aarde kan belemmer of stot nie. Dit moet gekend word dier alle siele van menselike aard. Soos die woord van God sê, eerder as om sy heilige woorde ongedaan te maak, sal dit makkelijk wees om die aarde en die hemel te voorbijgaan. Amen. Laat sy oprechte oordeel verskyn. Dankie vir hom. Sê skuins streep hier die boodskap is vir die manne van God wat in derde noe. Vertrou op hom, wy u self toe vir sy heilige woord. Beskut u in sy genade en redding. Onderhou alle swaar krij, elende, aanhouding, skande, honger, arm wees. Selfs die dood, jy het hier die hele las verdra. Vir almal wat in hul geestelike lewe swak geword het, van wie het die traagheid van die almachtige God oprechte oordeel selfs om hoop te verloor. U gezicht te draai dier u rug te gee, is dit nie so ongeduld nie. Nou het die almachtige God opgestaan, om u trane van u aangezicht te borsel, te red en u te red van alle elende. Wees dus toegeweid, moet nie plaat dat alles goed gaan nie. En ek sal een verbond van vrede met hulle sluit, en die vrede dieren uit die land laat ophou. En hulle sal veilig in die woestijn woon, en in die bos slaap. En ek sal dit maak, en die plekke rondom my hevel tot te seen, en ek sal die stort laat sak in sy tyd, hulle sal buie van seen wees, en die boom van die veld sal sy opbrings gee, en hulle sal veilig wees in hul land, en sal weet dat ek die Heere is. As ek die bande van hul jeep verbreek, en dit verlos het uit die hand van die wat hul self gedien het, en hulle sal nie meer een prooi verreidene wees nie, en die wilde diere van die land sal hulle nie verteer nie, maar hulle sal veilig woon sonder dat iemand hulle bang maak. En ek sal opstaan vir hulle en een plant van aansien, en hulle sal nie meer dier honger verteer word in die land, en ook nie meer soos hy dinge dra nie. So sal hulle weet dat ek, die Heere, hulle God, met hulle is, en dat hulle, die huis van Israel, my klein vee is, 
die klein vee van my weide, mense is, en ek is u God, sê die Heer God, in Zekiel 34, 25, 31 boogenoemde woord van God word hier afgelever vir almal wat oprecht is, vriendelik, waarachtig, met hul hele hart, verstand en siel wat hul Heere God lief het, laat die hulp, liefdadigheidsgenade van die hoogste engele en die liefde en genade van ons ma maagd, Marie, jou en ons moederste voorspraak en haar liefde jou omhels, as ons almachtige God regeer oor die hele Ethiopiese berge, hy sal sy genade en liefde opgaan soos de fontein water, hy sal jou laat vergader, versamel rondom hom soos de oe lijftak, jy sal daar ris en vreugde voel, die weemoed en hoopeloosheid sal verander in vreugde, ons vertrouwde vader huiver nie om iets te gee wat ons nodig het nie, dit sal nader kom om te gebeur, dit sal binnenkort werkelijk wees, maak jou self skoon, staan vast, moet nie bang wees nie, en moet nie plaat dat die aarde nou besoek word nie, diegene wat in barmhartige oor van God gesien word, niemand raak aan een enkele hare van u nie, jy sal verbaas wees dier jou vader, die almachtige God, sy oprechte oordeel, laat ons ons vader, die almachtige, Godse heilige naam prijs, die skuins streek hier die boodskap is vir Ethiopie en die mense se lot, Alle Ethiopiërs het van hul geliefde God afgeweid en hul self ondergeskik gestel aan een vreemde kultuur. Sy betrouwbare woorde en heilige opdrachte achterlaat. As gevolg van hier die dade word hy nou na ononderbroke leiding gewerp, eerder as om die liefde en seen van hul vertrouwde. Almachtige God te neem en te kry, hulle smeek al hul wense van die duivelsmeester Babylons kuins streep, sas kuins streep en eer, maar hulle het niks gekry nie want diegene wat hulle gesmeek het, is toegeweide seens van die duivel, so dat hulle nie na u luister nie, omdat hulle die opdracht van die duivel hoor en gehoorzaam, doen u hier die feite, die vijande van die kinders van die almachtige God is altyd vijande, hulle geer jou dus nie een concrete hulpmiddel nie, maar maak eerder dat jy een blinde, toegeweide bedelaar is, soos ons dit vandag sien en altyd sagmoedig is, in ons land Ethiopie is ons sogenaamde regering een toegeweide dienaar van demon. Met de ontwijkende veelvlakkige agenda is alle Ethiopiërs onder die duivel greep. Sulke demone gesementeerde regerings kon slechts dier die macht van God afgeskaf word. Ek het die tente van Kusman Skyns streep, Ethiopie Skyns streep in die lende gesien en die tentdoeke van die land Midian het gebewe Habakkuk 3, 7 jaar. Ons land bewe vir een lang tydperk. Dit word gedoen as gevolg van ons verbintenis tot die daad van sonde. Dit is duidelik dat ons steeds pleeg, roof, echt breek, wreedheid, valse getuienis, moord, atheisme, rassisme, en al hier die sondes en misdade word dier ons leiers en die mense in die breeg gedoen. Dit is die rede waarom alle leiding steeds oor ons stroom. Alhoewel dit so is, moet u weet dat die almachtige God dit sal doen. Van buiten die riviere van Ethiopie sal my vervangers, die verstrooide dochter, my offer bring. In die dag sal jy nie beskaamd staan oor al jou handelinge waar jy teen my oortree het nie. Want dan sal ek diegene wat saam met jou verheeg oor jou trotsheid wegneem. En jy sal nie meer hoogmoedig wees van wie jou my heilige berg. Ek sal ook een elendige en arm volk in die midde achterlaat. En hulle sal vertrou op die naam van die Heere. Die oorblijfsel van Israel mag geen ongerechtigheid doen nie en geen geljubel spreek nie. En bedrieglike tromp word nie in hulle mond gevind nie. Want hulle sal wei en gaan le, en niemand sal hulle bang maak nie. Sifanya 3, 10, 13 In die dag sal aan Jerusalem gesê word, Wees nie bevrees nie, en laat u hande nie slap hou nie. Want die Heere u God is sterk in u midde. Hy sal red, hy sal juig oor jou met blijdskap. Hy sal ris in sy liefde, hy sal juig oor jou met geljubel. Ek sal hulle versamel wat bedroef is oor die plechtige vergadering wat onder jou is, vir wie die smaak te las was. Kyk, in die tyd sal ek al die verdrukkers ongedaan maak, en ek sal red wat haar beindig het en haar verdrijf, en ek sal hulle prijs en roem kry in elke hand waar hulle beskaamd staan. Op daar die tydstips sal ek jou weer laat terugkeer selfs in die tyd dat ek jou versamel,
want ek sal u een naam gee en waardeer onder al die mensen van die aarde as ek u ballingskap voor u oorkeer, sê die Heere, Stefan Jak 3, 1620. Die woord van die Heere, hier genoem, word vir die Ethiopiese bevolking gesê en dit sal in die nabije toekomst geïmplementeerd word. Alle vrede mense, alle rasiste, alle overstel, alle leiers, gouverneers wat tirannen is, sal weggevee word. Almachtige God sal in Ethiopie regeer. Dus moet die Ethiopiese volk slechts die Almachtige God vertrou en vertrou. Hy mag nie op die kennis, rijkdom en kultuur van die buitenlandse meester vertrou of vertrou nie. Hy moet alle boeie van buitenlanders uit sy hart heeltemal uitgooi. Wat er soort straf word voorbereid vir alle witmeesters. Ek het dit al in die twee hoofstukke genoem. Alle godsdienstige leiers, slechte dade en sondes sal dier vier besoek word en die waarde daarvan kry. Eerder as om ware geestelike leiers te wees. Hulle het die ware godsdienst skyns streep geloof skyns streep uit veers geword. Alle poese, aardsbeskoppe, beskoppe, priesters, die hakens doen sake en handel overstel, politieke activiteite, bedrog en lei mense ook op die donkerste manier. As hulle die verantwoordelijkheid het om die ware geloof te leer en die rechte pad te wijs, doen hulle die teenoorgestelde en lei die mense in die algemeen na die diepste donker pad. Boe al hier die skandelike misdadigers maak ons vader die heilige geest plezier. Dis, sonder genade, sal hulle dier vier weggevee word. Diegene wat die waarheid vertel en God ze wil leer, word achtervolg, aangehou en doodgemaak, maar die leenaars sal een beter positie en geld kry. Hier die mans is dapper, hulle praat van val symptome skyns streep, professie skyns streep in die naam van die almachtige. Al hier die leiers sal weggevee word, alle denominaties van christelijkheid, wat die woord van God, al oor die hele wereld bekend om af te trek die hervorming van die woorde van die almachtige God. Almal wat die meeste gesondig word in die oog van God, sal die straf kry vir hul dapper dade. Soos alle belangstellende mans van die wereld weet, ons het ons eie ware heilige bybel in Amharis se Manaya Abhadi, waarin ons voorvaders dit veilig gehou het sonder dat die inhoud of vorm daarvan bijgevoeg of weggelaat is. En dit aan ons oorgedraas soos die asem van die almachtige God gesê het. Maar daar die buitenlanders beledig ons met ons ware heilige bybel, soos in die boek van keizer Heiles Selassie en hulle prijs hul afgetrekte en gewijzigde sogenaamde heilige bybel as die enigste ware. Maar al hier die gewaagde dade sal nooit sonder straf oorblij nie. Almal wat die woorde van die almachtige God afgetrek en verander het, sal die prijs betaal. Alle gelove van verskillende leerstellings hier in Ethiopie geplant, om hul vervalste godsdienste te sien, sal die prijs betaal. Soos in nu, 1, 2 sal u ook geskaleer, gemeet en die prijs betaal. Diegene van u, wat volgelinge van verskillende geloofe is, wat nie christene is nie, sal beoordeel word soos daar die vreemde godsdienste, en hulle word ook gemeet en straf opgele. Vir alle Ethiopiese leiers, gouverneers en administrateers, soos alle Ethiopiers jou amtelik ken, en jy self het dit herhaaldelik gesê, jy is atheïste en een toegeweide antigeloof, maar om dit waarlik te sê, selfs as jy dit nie weet nie, is jy een toegeweide geloofige van demon, omdat duivel die onderwijser is van alles wat jy sê en doen, daarom sê ons dat jy die naar van demon is. Wat jy gedoen het, en wat jy doen, en die bloed wat jy uitgegooi het, sal jy ten volle verantwoordelik hou, het jy jou trotsheid, tyrannie, vreedheid, verraad, sal jy gehou, gemeet, en afgeskaal, en doen jy al jou bose dade, sal jy gemaakt skande, gegooi word as verliste om, na die hel verewig, by al jy seens en geliefdes, sien jy nie die geseende Ethiopie nie, jy droom van een lang toekomstige lewe, beplan baie, jy maak etnische konflikte, skep oorloe, Jy voer al hier die kriminele dade ter wille van jy mags gevoel skyns streep bedroom om aan bewind te bly, maar jy moet weet, jy leef nie, jy het een kort beperkte tyd, Eritrea, dier doodelike hoge straf en vernietiging dier te gaan en dier te gaan, sal sy gedoen word en sal terug wees na Ethiopie.
van alle gietende vernietiging, diegene wat oorleef, sal as de gelukkige persoon gereken word. Almal wat rechtstreeks of onrechtstreeks in Ethiopiese sake ingemengd het, en steeds pogings aangewend het om dit te destabiliseer, sal extra prijse betaal. Almachtige God sê dit, u het die see geklief dier jou kracht moet verbreek die koppe van die see monsters op die waters, u verbreek die koppe van Leviathans in stukke en gee hom as voedsel vir die mense van Ethiopie wees. Psalms 4 en 70 13, 14 jylle gouverneers, wie dink jylle is die slang, wie lyk vir jou, en wie is die draak? Ja, dit is correct, jy is die slang, so sal jy verpleter word, en verewig vernietig word. Daar die Ethiopiers, wat oprecht, vriendelik, beleefd is, en wat die almachtige God waarlik lief het, sal vry wees. Hulle sal hul kos kry, dit is nooit te ver, dit sal word gedoen met in die nabije toekomst. Die vrouwe wat dier buitenlandse kultuur opgeneem word, is een bedorwe een, en hulle getal is so baie, hulle dra een lang broek, hulle wees hul lichaam aan die voetgangers, overspel is vir hulle een routinewerk, hulle is volkome duivels dienaars, die vrouwe sal nie dra wat gaan oor een man nie, en een man sit op kleren een vrouwse, want almal wat dit doen, is een griewel by die Heere u God, Deuteronomie 22:5 so sê die woord van God. Mans is ook dieselfde. Hulle pleeg overstel, bedrog, roof, arrogantie, tirannie, leen, gierigheid. Hulle is drinkers. Ook hulle ontsnap nie aan die komende ramp nie. Soos hierbo genoem, bly niks ongedaan gemaak nie. Alles wat bestel word, sal in Ethiopie geïmplementeer word. Onthou elkeen van julle, niks sal ooit ongedaan bly nie het die almachtige God besluit na een lang geduld. Die besluit sal dus nooit afgeweer word nie. Afsluiting vir alle wereldleiers, konings, generaals, leiers van die internationale organisatie, alle rijkmans, vir alle wereldgodsdienstige leiers, predikers en volgelinge, vir alle wereldatheïste, antichristusse, vir alle volksverhalen, geloofsvolgelinge, anti-macht, maar is vir almal wat anti-engele van die almachtige God is. Vir diegene wat gestaan het vir die volksvertrouwe en teen die woorde van God staan. Vir die afgodsaanbidders en toordienaars en hul volgelinge. Die God van Elias sal u met vier oordeel. Almachtige Heere God het saam met sy vertrouwde Seen Elias gestaan, maar nie met Akka, Elisabel en beal die beal priests nie. En die volgelinge van hier die duivele manne maar op die teendeel, die almachtige God staan met sy toegeweide knag Elia, vir die soeke van sy toegeweide knag Elias, antwoord hy met vier, al die duivelse diensknigte, wat hulle getal ook al is, verander niks aan die waarheid van God nie, dit is waar van u, selfs al is u getal in miljoene, verander niks of u getal miljoen of miljard is nie, in die aangezicht van die almachtige God is dit niks, Hy staan saam met die een betrouwbare en waarachtige persoon, soos Elias. Die rest van jylle sondaars, jylle sal dier vier uitgewis word. U moet weet, al hoewel u getal so groot is en u getal en rijkdom gesien het, het u opgegaan om die sonde te regeer en dier die wette van God te verontdag saam, het u die wette van sonde in alle gezichte van die aarde geplant. Maar u moet weet, dat die almachtige God u en u wette oor sonde van alle kante van die aarde sal uitwis, en die wette van die waarheid sal gesementeer word. Jy, jou vader duivel, met al jou misdaad en sondes sal verbrand word, totdat jy as word. Dit sal in die nabije toekomst gedoen word. Onthou al die geduld van die Heere was al reeds weg, en u sonde en misdade is reeds vol, en selfs verder as volheid. Daarom is dit een moed om die prijs van sonde in die lewe te betaal. Sy ware oordeel sal binnenkort verskyn. Dit sal nooit te ver wees nie. Diegene van u waar u ook al woon in die aangezicht van die wereld, moet u die prijs betaal. Wat u gedoen het en gedoen het. Die sondes wat die meeste gehad is, soos overstel, moord, roof, leens en tirannie, rasisme, almal word beoordeel en u moet daarvoor betaal. Aangezien almal daarvan getuig, skep u etnische oorlog. Die vrouwens van u tyd is diep gewortelde overstel, en hulle doen altyd aborties. 
en al die hierdie sondes en misdade wat u doen en doen, het ons plan nie bijna laat sin met die sonde van die see. Dis, as gevolg van hierdie onmetelike sondes, jy sal heel te mal uitgewist word dier die storm van die vier. Jy sal een vullis blik word. Wees seker, u sal sien hoe die almachtige God dit gaan doen. Waar hulle ook almans van die almachtige God is, is hulle veilig en hulle betrouwbare God is na by hulle. Vir al die seens van die almachtige God, laat hier die raad u bereik. Moe nie op een plek wees waar sonde een gewoonte is nie. Moe nie by die vrede mense wees nie. En moe nie saamwerk aan al hul sondes en misdade nie. Wees ver genoeg en wees weg van dit, bloedsproeiers, rassiste, tirane, leenaars, overstel wanneer u kerk toe gaan, wees versichtig, moe nie bid en u gebid so verbring saam met diegene wat ons vader kruisig en hom dagelijks spiese maak nie, en wat die sondaars is, as u besluit om kerk toe te gaan, moet u dit privaat doen, die godsdienstige leiers van vandag sê nie die menselike soort nie, maar hulle verpletter die siel van onskuldiges tot die heil. Doen dit op hier die manier as u wil bid, maak net u slaapkamer toe, en bid met trane, uit u haard, moet nie moeite doen met u tale nie. Jou vader, die God van Abraham, sal jou hoor as jy met gebroke hart bid, uit jou siel en verstand en met gees. As hy hom met jou trane vertel, hoor hy jou sekerlik, hy sal jou trane bossel. Die betrouwbare almachtige God wat alles geskep het, het u innig lief, en hy sal die prijs betaal vir u toewijding aan sy naam. Laat ons ons vader sien, en ons sal hom prijs. O Israel, die Heer onse God is een enkele Heere, en u moet dit ook met u hele siel en met al u kracht. En hier die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart, en jy moet dit in skerp by jou kinders, en jy daar oor spreek as jy sit in jou huis, en as jy wandel op die pad is, en as jy oplee en slaap af as jy opstaan. En jy moet dit opskrywe op die voorposte van jou huis en op die koorte. Deuteronomie 6.4.9 Almachtige Heere God is een betrouwbare God. Hy het duisende jare een groot geduld opgedoen. As u leenaars, verraad, overstel, sodomisme en veel verder daar oor regeer het, as u dagelijks doodmaak en misdaad pleeg, het hy u slechts moeit beperk te vaderlijke hande gestraf. Ons skepper Heere, wat alles tot niet maak, skep en bring, u verraderlijke karakters en al u sondes wat die aarde verswelg het, gesien het, toe huil die aarde, sy kan jou nie meer dra nie. So het die almachtige God sy strijdpakket gedra, al sy geduld, waarin u duisende jare lang getoets het, is nou voorbij. Waarheen kan jy gaan? U het een misdaad op alle menselike soorte en die almachtige God gepleeg. Waar kan u wegkruid? Dit is skrikwekkend. Ek het die boodskappe kernfeite aan u gesê, want ek is gedoen om dit te doen. Ek is stom geslaan, want wie kan die komende katastrofe voorkom? En hoe kan u wegkruid en ontsnap uit die oog van die almachtige God? Dit is die boodskap. U moet hoor, om hier die boodskap te weerstaan, om dit te verspreid is een groot misdaad, al is dit nooit suksesvol nie, u moet weet dat dit klaar is. Ek raai u aan om slechts aandag te gee aan die boodskap oor alle inhoud, moet nie probeer om my te kry nie, want jy kan my nie vind nie, al slaag jy, kan ek niks doen nie, en kan ek jou nie help nie, ek is een arme persoon en postbode, dit is klaar, om te begin en hier die boodskap aan u oor te dra, Word dit as gevolg van die wil van die almachtige God en orde met sy onbeperkte beskerming gemaakt. Ek loof en prijs sy heilige naam. Die God van Abraham, die God van Elias, laat sy heilige naam vir sy oprechte oordeel die hoogste wees. Amen. Kennisgeving, enige persoon, enige organisatie, enige instelling, enige ambtenaar moet weet wie hy ook al is. As hy hier die boodskap krijg, moet hy dit aan ander oordra, sal hy baie verdien, u kan dit in enige taal vertaal, maar nie die boodskap aftrek, optel, hervorm of redigeer nie, doen dit, soos dit sê, enige persoon, organisatie, regering, leier, as hy hier die beoordelingsboodskap belemmer, sal hy zwaar gestraf word, en die straf het nie kans gegeen om hom te bekeer nie, 
geskryf op 7 november 1998 het die Oopiese kalender. Boodskap 2 vir alle menselike kinders. Uitgereik op 7 en 20 mei 2000. Het die Oopiese jaarboek of uitgereik op 4 juni 2000 en 8 Europese jaarboek. Hier die boodskap is die tweede besluit dit kan verwijs word as rooilig. Kennisgevings. Lees die boodskap aandachtig dier as u aan ander gee moet u alle bladseie gee, moet nie aftrek, optel of hervorm nie. As u dit doen, sal u straf opgele word, gee dit, net soos ek aan u gedoen het, diegene wat u gewillig gee, u kan slechts u uitgaves aanvaar. Vaks dit, u post dit, laat dit vry op internet, webwerf en druk dit op tydskrifte, korante, sit dit op die licht, op radio en tv en vir diegene wat nooit doen volgens die boodskappe nie. Lees uit die bestellijs, wat er straf hulle gaan ople. Daar is niemand verbied om een lekker plig te verrig nie. Nog hy, een leier, of een individie, word hulle gemeet, in ooreenstemming van hul oprechte berouw daad. Elke goeie dade begin vanuit een eenvoudige daad. 7 en 20 mei 2000 het die Oopiese jaarboek. Jy menselike vlakke, luister van die komende boek en boodskap van oordeel en bediening dier almachtige God in hom 19, 8 en 20, 30, Lukas 3, 17 dit is de boodskap wat gestuur word aan alle mense, vir alle bezorgde mense die almachtige God, vertrouwde seens en knechte wat in Ethiopie woon adis eibaba, jy mag nie glo nie, of jy mag, liever mag jy dit weggooi en weggooi as een asblik, maar ek sê vir jou, en jy moet daarvan seker wees, diegene wat dit doen, sal ook gegooi word, soos hulle dit doen, vir diegene wat die kernboodskap respecteer, en oprecht probeer ken, is wees en verdien respect, ons bid, gee dankie, en respecteer vir sy beskuldigde naam, hy is hy, hy is alles, niemand staan teen hom nie, hy skep, elimineer en bring tot stand uit niks, en hy verander alles wat materialiseer of gesien word tot niks. Sê ons dis, met wie vergelijk jy hom? Niemand gee hom raad of beveel hom nie. Hy het alles gedoen en doen nog steeds op eie wil. Ons is geskapen om in hom te eer, te prijs en te gloe, en om hom lief te hee en ook betrouwbaar te wees, te erf wat hy voorbereid het en wat ons vir ons gebruik gemaakt het. Hy het ons geskapen, om getoets te word en vertrouwde seens van hom te word. Jylle mense, jy het verwaarloos en jou gezicht gedraai, jy het hom beledig, jy het sy vaderlijke hande uitgesteek, en jy het sy liefde weggegooi. Hy het jou met ongesiene leiding getoon en met een vastgespijker hand aan een kruis gesteek, pijnlijke, dronk dood om jou sy liefde en lewe te gee. Ewige lewe onthou u hom, hy het weer opgetree om u dood skuld te betaal, Betaal die prijs wat u moes betaal en moes betaal. U het hom verwaarloos, maar in plaas van u sondes, wacht hy dat u tot bekering moes kom, nie minder nie as 2000 jaar. Maar u het niks gedoen nie, en die tyd het verloop, sonder om dit te gebruik, en u handeling van verwaarloosing het Godse verdraagzaamheid daarmee weggeneem. Nou moet u sy oordeel hoor, en ook sy straf toets, u noem u self een katholiek, een protestant, konfsiaan, boeddes, een hindistan en een islam, anglikaans, een oosterse orthodoxe, u aanbid menselike standbeelde, x, in India, China, Birma, Thailand, Vietnam, Nepal, en s, in al hierdie lande is die aanbidding van die rit die ander gezichte van u geloof, al hierdie scenario's word altyd gesien in booggenoemde state, dink jy, jy sal skuiling vind in die kerk, in moskies of in enige ander aanbiddingsplek. Dit is van geen nut nie. U kry nie een plek om u weg te steek nie. En niemand verheet jou nie. Diegene wat hy geëer het, jy het hulle nie respecteer nie. Jy het sy ma en sy ma, Virgin Mary, beskaam. U het hulle selfs as geen waarde gereken nie. Die gerespecteerde, geëerde engele, soos die heilige Gabriel, die heilige Mikael, en immers, Wie is u om die verheerde te respecteer? Wie het jou gemaakt om die verheerde en gerespecteerde engel en ons maamaag Marie te verminder? U sien van die duivel. Jy gaan betaal, 
wat jy verdien om te betaal. Vir jylle luister mense, maak jy oe en oore oop. Nou staan jy op die finale oordeel tyd waar niemand ons nap of homself wegsteek vir die oe van God nie. Die almachtige Godse geduld en verdraagzaamheid het verdwijn. Jylle mense, sien van Adam en Jewan, Jy het groot misdade en sondes gepleeg wat nog nooit tevore gedoen het nie. En as gevolg van hier die slechte dade, het jy ontvlam, die almachtige God toornig. Staan nou om sy beslissende besluiten die hoof te bied. Staan soos een man, bereid jou self voor. Aangezien ons allemaal levende getuies is, vertrou jy en vertrou jy op jy kennis, wijsheid en die rijkdom wat jy opgedoen het. En jy sê altyd, Jy kan enige natuurlijke en mensgemaakte probleme waarmee jy nou te kamp het, uitdaag, en beperkte straf wat die almachtige God gedoen het, het jou nooit laat meer nieuw na sy wil nie, eerder staan jy om hom uit te daag, geen vrees vir jy klip hard gesien nie, staan dus as een man, en staar hom in die gezicht, en lees en verstaan die besluite en optrede wat binnenkort volg. Skyns streep, nou skyns streep, tot nou toe word niks ernstigs gedoen om u te herinner, waar u staan en wat u doen nie. Soos ons gereeld sien, die cyclone, die aardbeving, vulkaan oeste, storms, oorstromings, veldbrande, en so, het jou nie laat wakker skrip nie. Al wat u sien, is symptome van die komende vernietiging, enige swanger vrou. Wanneer sy op haar laaste maand ingaan om geboorte te gee, sy toon een teken van siekte, voel pijn en pijn. Dit is een voorbeeld van wat u nou sien, en ook dat die hele wereld dit onderhoud. Die ramp wat u sien, sal duisend keer groter kom as wat u voorheen gesien het. En nou, hulle sal vernietig met ondenkbare veekracht dat geen menselike soort dit kan verduur nie. U mag vraag, wie is u om dit te sê? Moe nie pla nie. Ek sal jou sê, ek is niks en een filiste om in vergelijking met jou kennis, wijsheid, persoonlijkheid, status van opvoeding en roem. U is een bekende figuur. Jy leef en leef een leekse lewe. Alles is onder u diens. Kele is poese, aardsbeskoppe, beskoppe en eerbied. Bekende predikers skyns streep as jy die hele saak rondom jou bewe, bewe. U is predikante. U het die hoogste grade tot het verwerf, wat u dit die vakgebied theologie noem. In teendeel, ek het niks, ek is nie opgeleid nie, of een figuurlijke persoon of iets. Ek is de arm armste persoon wat in die midde van die meeste arm lande woon, wat bekend is van hul armoede en nood. Soos almal dit goed weet, is bijna al die almachtige godse profete en apostels uit die filister omgeselekteer skyns streep uit die middendorp skyns streep. En uit die filis word Jesus Christus self nie op een paleis perseel of in die bekende huise van God gebore nie. Maar die teendeel, hy is gebore in die stof, in die huis van dieren. Hy het gekom vir die behoeftiges, vir diegene wat slecht op aarde is, nie vir diegene wat vol reikdom en weelde was nie. Ek word beveel om u te vertel en sy boodskap oor te dra. Wat kan ek doen? Hoe kan ek weier? As ek hom verloon, sal ek meer gestraf word as wat ek tot nou toe onderhoud het. Ek moet dus sy wil en opdrachte behoorlik nakom. U moet dus net leid op die boodskap. As u wil bewys dat u hom vraag, bid dan om die waarheid te ken. Of ek nou een boodskapper van hom is of nie. Ek herhaal dit. Die enigste oplossing is om hom te vraag. Ek is baie seker as u hom uit u siel en hart vraag, hy sal antwoord op u soeke. Dit is vir diegene wat hul self noem en glo as ware christene. Vir die rest van die godsdienste, soos moslims, hindoeisme, konfsieanse, taoisme, judaisme, boedeste, protestante en katholieke, en wat u ook al doen of vraag, kry u nie te antwoord nie omdat u nie berou het nie en glo op die rechte manier. Daarom is die oordeel en straf wat geskiet volgens u daad, harte, gedagtes, gebaseer op wat u gedoen het en tot nou toe gedoen het. U sal geen antwoord kry voordat u berou het nie. 120-19-23 Deuteronomie 7 21-26 getalle 32 
9 15 getalle 11 Leviticus 6 en 20 getalle 12 6 8 getalle 14 11 12 Ek is nie een perfecte schrijver, spreker of gebruiker van die Engelse taal nie. Ek raai u dus aan om aandacht te gee aan die algemene boodschap, dat elke stelling, en niet op die gebroken, ongrammatische structuur daarvan nie. Bedank vir u tyd. Kom ons noem een paar van u primaire bekommernisse rakende die wereldse bestaande problemen wat u nog steeds uitdaag. Van internationale media's 1. Vanaf Kinskuins streep Planet en Perelskuins streep 2. Laat ons ons plan niet red. 3. Die kweekhuis de lemas 4. Die weerverandering Skuins streep aardverwarming Skuins streep 5. Die toename van warmte op ons plan niet. 6. Die smelt van die noorde en suidpale ijs. 7. Die swaarien, wat alles in sy bereik vee. 8. Die storms, cyclone, vloede en 9. Die vulkanische uitbarstings 10. Die aardebewe van hoer groot is 11. Wereldwijde voedselcrisis. 12. Etnische, godsdienstige, politieke crisis wat al die nazi's en staten verswelg het. 13. Die energiecrisis wat u drome van ontwikkeling gedoem het. 14. Die gemors in die wereldeconomie. Financiële crisis. Economische crisis skuins streep fluctuatie skuins streep. Inflatie, recessie, om al hier die probleme te stuur 15. Soveel conferenties, forums, voorstelle, plannen, idees, sou oplossings wees. Die Kyoto Protocol, oor Kweekhuis, 16. Die vergadering oor voedselcrisis, soveel hulp verleningspogings, is die leier van baie moest. En state en wereldbekende lichame, 17. Te veel projecte. Soos ons allemaal zien en dit zien, zal die dag niet vreedzaam verloop zonder om een ramp te ondergaan nie. Ons het tees nami, Katrina, die cycloon Nargis, de tornados in Amerika, die veldbrande in Australië, Griekenland, Amerika en die verwoestende aardbevings in China. Ek dink al hier die effecte kon niet makkelijk vergeet word nie. Die cyclone, die veldbrande, die aardbevings, die storms, die vulkaan, die tornado's en alle natuurrampen doen hulplig te volgens die almachtige Godse bevel en opdrachten. Soos u sê en glo, die aarde is niet een gevaar nie. In teendeel, u dienstknigte sal verdwijn. Die aarde wordt geskep door Godse wil. Nie volgens u wetenschappelijke methode en formule nie. Die eienaar, die skepper wat beveel is, die natuur, so gebaseer op die bestelling, zal die aarde jou verteer, soos beveel met alles tot sy beskikking. Dit sal jou uitskakel. Dit sal jou verpleter tot dat jy vergaan. Hoe kan u die vloede, die vee, die vulkane, die aardbevings, die veldbrande, die storms, die hoge temperature weerstaan? Technologische, industriele producten en materiale, wat u gemaakt het vir u dagelijkse gebruik, sal almal soos u moordenaars word. U het hulle geskip. U het het gemaakt. U het gebouw en nog steeds gebouw, want u is een einde. Hulle sal u vijande wees. Hulle sal teen u draai, doen u een einde aan hier die optrede en vraag waarom. Psalm 2 en 30, 3 en 30, 9, 11, Deuteronomie 9, 13, 4 en 20. Waarom gebeur al hier die verwoestings op my? Vraag jou self af en dink net wat het jy in die verlede gedoen en nou nog gedoen. U sal dit beantwoord. Hoeveel het die almachtige God die onmetelike misdade en sondes verdra? Daarom draai hulle teen jou. U pleeg, echt breek en verby dat u so domiete is jy is wijs. Lisbeers, jy het dit tot de recht van elke persoon gemaakt. Jy noem dit de democratische recht. As de instelling het jy dit een seksbedrijf genoem. Jy is minder van die mens. Al is jy een mens, is die dieren beter as jy. Hulle leef steeds volgens wat die almachtige God gemaakt het en hulle beveel het om te leven en te doen. Maar jy, mens, geskape door sy ooreenkomst en die gedachte wat ik rationaliseer, die slechte en die goeie, leef en doen nie soos God jou beveel het nie, maar jy het jou self minder van dieren afgewend en teen sy wil gestaan. U maak u broers en sisters dood, u lieg, 
lieg in sy gewone dagelikse daad. U lever een valse getuienis teen u broer, u oneer en ongehoorzaam u vader en moeders en sisters. U glo nie in die heilige woorde, wil en opdrachten van die almachtige God nie. In plaas daarvan het jy jou eie God gemaakt. Bf, geld, kennis, mag, rijkdom, en s- hulle is jylle goede. In al u ouderdomme streef u na en werk vir geld, kracht, kennis en materiële voordele. U lewe is vol gierigheid en oneindig selfsuchtig. Die almachtige God het u geduldig en met liefde ingehou. En soordoende verweider u u met respect vir sy heilige woorde. 20 uur is amper voorbij. U vaders en voorouders, almal het een misdaad gepleeg en sondig minder as u. Maar jy, jy het nog nie veel gesien nie. Tot nou toe nog nooit gesien nie. En ooit in die toekomst soos jy gesien kan word. Alle kerke doen die duivels plig onder die dekmantel van die christendom. Hulle laat die sodomite toe om huwelike binnen hul kerk te hou. Die beskoppe self is sodomite wie hulle openlik betoog as die rechte daad. En as hul recht om dit te doen. Daar is dus geen grense vir u misdade en sondes nie. Wie verbied jou? U het reeds die rooie lijn geslaag. Die moslim moskies is ook die selfde sondars en misdadigers met hul volks vertrouwe. Hulle pleeg, echt breek en sodoms moet een groter omvang. Niemand is gelijk aan hulle nie. Hulle maak dood. Die dood maak van hul broer word gereken as een rechte plig om genet te betree. Soos ons gesien en gehoor het terrorisme is geboren uit die embryo van hier die valskap. Om alle leerstellings en handelinge van geloof te noem, is dit buiten my vermoe en orde. Maar ek weet almal is teen die wil en opdrachten van die almachtige Godse orde om u misdade en sondes te vertel, is nie my belangrijkste boodskap nie. Ek het een paar daarvan genoemd net om jou self te laat sien waar jy in die oog van die almachtige God gestaan het. Die finale oordeel en bediening Jeremia 1 en 50, 4 en 50, 8 en 50 in alle gezichten van die aarde woon die menselijke aard, is hy verplig om die wil en opdrachte van sy skeper na te kom. Al is God barmhartig en geduldig en gereserveer om te straf, het alles sy grense. Hy het gewag, dat alle mense sal berouw, hy voordat sy woede ontvlam. Niemand het aandag gegeen nie, maar ons het eerder die sondes van ongeziene aard gepleeg, en sy geduld buiten rekening gelaat. Die almachtige God het nie minder nie as 5500 jaar voor Christus, en 2000 jaar op Christus gewag. Maar alle menselijke rasse is allemaal klipphartig, en gaan steeds voort om hul hart te verhaard. U het sy liefde en genade uitgedaag, met respect, ontsteltenis, miskenning en verwaarloosing. Verboe hierdie het u selfs gesê dat hy nooit bestaan nie. Sy verdraagzaamheid het om, nie te sien nie bestaande, maar op een ander manier het u u eie God geskapen. U glo met die macht van u kennis, wijsheid, rijkdom en materiële succes, en jy het opgerig. Joune het God geskapen, sulke geloof word vertel en afgeleid van Satan. Wie is die hoofmeester van alle misdade en leraar van alle misdade en sondes wat die gewortel is in elke samenleving? Ja, die demone is die meester. Weet jy hoe die wil geval het? Waarom het hy geval? Wat hy het dom en doen nog? En weet jy uiteindelik wat hy verewig verloor het? Lees die woord van God uit die heilige Bijbel Ezekiel 8. En twintig, sy beperkte straf het jou nooit tot berouw gebring nie. Van die begin af tot hier die keer toe hy gewag het. Van die begin tot hier die tyd het hy ons gestraf met voorbehoude en beperkte vaderlijke straf. Om jou terug te keer van jou verloren weg. Terug na sy liefde. Hy het geduldig gewag om jou met sy liefde en genade te omhels. Jy het dit ontken en nooit gesê nie. En dan het jy vinnig na jou eie doodsval gekom. Maar jy... In teendeel, luister na die duivel en gehoorzaam dit, daarom is die finale en nog nooit gesien te straf op pad om u te verteer nie. Die vernietiging sal baie groter wees as die sodomite tyd wat uitgeskakel is. Hulle het met vier van die aarde verdwijn. Dit het die tykie geneem om hulle klaar te maak. Hulle het nooit pijn gekry nie. Binnen een kort tykie is hulle verewig begrawe en tot as verbrand. Dit is een eerbiedige dood. U sal nooit aan u gegeen word nie. U sal stadig verteer word 
en smee dat u dood u laaste asem sal haal. Jylle is meester sondaars, moet nie sondig nie. Daarom verskil jylle van die straf wat u voorheen gesien het. U verloor alles wat u gebouw het, alles wat u opgehoop en aanbid het. Alles sal in die oog van u tot stof verander word. U moordmachine wat u gemaakt het om te vernietig, veronderstel om u vijand te wees. Maar in de werkelijke sin is dit jou broers, waarin jou moordmachine hulle geteiken het. U moordmachine is enorm om te tel. Kern, netron, biologische, chemische, genetisch gemanipuleerde dodelijke virus waarin u in u laboratoriums opgehoop het is getuies van u misdade, die oorlogskepe, die duidbote, vets, missiele, tanks, artilleries, kruisraakhete, vuurpeile, en al u vernietigende instrumente sal u eie vernietigingsinstrumente wees. Hulle sal teen jou draai en jou verpleter, die warmte van die aarde sal baie toeneem, om jou dier die see van vuur te vee. U vergader en vergader om planne te formuleer en te bespreek om wetenskapelike oplossings te bedink, om groot hoeveel jede geld toe te deel. U wetenskapelike gee soveel oplossings en projekte sou wees. Op grond van hul sê, kan jy ook een weie netwerk van jou media en propaganda machine wee. U het soveel besluite geneem en geneem. Baie protokolle is onderteken, soos jy dit te veel geprys en gesê het, soos die kjou toe protokol. Wat sê, jy gaan die kweekhuis, soos jy daar oor geredeneer het, skeer dier die koolstof vrystellings, onthou dat jou drome van wetenskapelike oplossings in nachtmerries verander sal word, jy kan niks doen nie, jy hoofmeester die wil leer, en lei jy altyd na jy finale dood en jy liesies, Isaia 28, 329 Isaia 5, 39 die makkelijkste manier sal gewees het, om tot die wil van die almachtige God te kniel, en van harte te berou, maar jy doen dit nie, as jy glo en dink, is dit een primitieve denke, en jy sal nooit die werkelijkheid aanvaar nie, waarheid is jy vijand, jy glo nog steeds, jy kan die almachtige God uitdaag om hande te straf, jy worstel met die kracht wat jy geskep het, het die gedachte gegee wat dink, waarneem, rationaliseer, die goeie van die slechte, maar jy het die waarheid verwaarloos en die verkeerde gekies, Jy het die donker verkies en die licht weggegooi. Volgens jy kiese het jy met duisternis groot geword. Jy het daarmee gewoon en leef nog steeds daarmee. Skuins streep die donker manier van lewe skuins streep. Echt breek, leen, doodmaak, respect die ouderling, steel, skep en aanbid jy eie afgods God. En so dat die aarde jy nie kon dra nie. Jy is meester slachter wat nog nooit in die menselike geschiedenis gesien is nie. Dis, elke natuurlijke dinge wat jy levensbehoeftes het en wat jy omring, sal teen jy draai. Niks sal onaangeraak bly nie. Alles wat jy gebouw het, sal verander word in as en stof. Jy self smeek dat die dood jy sal wegneem. Jy hoofmeester, die duivel sal die prijs betaal vir al hier die grieveldade, misdade en sondes en hy het jy ontwerp, gerig en jy onderwerp aan sy donker reels. In al jy ouderdomme het jy hom vertrouw, maar dit is van geen nut nie. Hy sal hel toe gaan om te dien vir sy ongeëwenaarde misdade. Hy sal vir baie jy aanhou, vastgeketing, vastgeketing totdat die laaste oordeel gevon is, voor die finale beoordeeltijd, maar jy moet weet dat hy nog tyd het om vrygelaat te word, maar dit is te kort en die uitdagende tyd, vir ons geslag wat kom, en wie dit wil, en moet onderhou. Maar as gevolg van die hardheid ondraaglik, en hees die almachtige God sal dit kort en draaglik maak, en die finale tyd word gevolg, en die jemel sal haar seens vir altyd neem, aan die ander kant sal die hel haar aandele vir altyd neem. Isaia 24, maar nou sal die strafende hand van God jou nooit asem haal nie, tot by die jou sondaars word ten volle verteer en van sy aangezicht af weggevee, van alle aangezichte van die aarde af. In die periode van Noa het die mense destijds gedaans, overspel gepleeg, en was hulle nie wakker, dronk nie, het hulle nooit gegloot dat die uitkomst van hul sondes die dood sou wees nie. Toe Noa bezig was om sy levensredende skip, 
op die droe seisoen en droe land te bou, het hulle hom gelag en beledig, selfs nadat die reen begin stort het, tot dat die water tot in hul nek gekom het, het hulle nooit onderdanig en berou gehad nie. Die selfde is waar vir ons tyd. As u misdaad en sondes pleeg, is u honderd keer groter as hulle, en voor God is hulle baie beter as u, daarom is dit die tyd wat u moet beoordeel. U ontsnap nie, u moet en moet die prijs betaal wat u verdien. Die symptome het reeds begin. U sal stadig na die vulliste omgedraai word, en sy oordeel is reeds op pad om jou te neem. Sy woede is al aangesteek, so wacht en sien die uitkomst, diegene wat by God is, en met sy wil en opdrachte, en wat gedien het onder u vrede bestuur, wat u vastgemaak, ontneem en vernietig het, sal vry en bevry word, hulle sal al u rijkdom en opgehoopte rijkdom erf, alles wat u gebouw het, sal dit dien, die aarde sal so glad wees soos die spons, vir die hele almachtige Godse knechte en seens. Hulle sal lof wees en dank vir sy almachtige naam. Hulle sal hom van harte dien. Hulle het hom baie groter lief gehad as nou en bewonder sy eerlijke oordeel. Sy licht en sy genade sal daarop uitstroom en skyn. Hul wonde sal genees word totdat hulle dit heel te mal vergeet. Maar u, u seens en alles wat u besit het, alles wat u donker meester aan u gegee het, sal verewig verdwijn, en jy sal geskiedenis word, soos my as, as tekst, in Shas, Babylon en ander vergete tydperke, jy kan probeer om die vernietiging wat jy oorval te hanteer, en jy kan dit ook probeer handhaaf, maar jy moet seker wees, jy poging is niks en word leeg, jy mag selfs hoop, hoe beter sal kom, geen beter hoop vir jy nie, vir jy misdadigers en sondaars, geen toekomst, geen hoop nie, jy mag nie goed verwacht nie, niks kom by jy nie, daar is reeds besluit, jy moet betaal vir wat jy gedoen het, en nog steeds doen, geen gang nie, dit is reeds afgeskaal en gestempel, om as individie te ontsnap, uit die komende hel, of as die staat, as die gemeenskap, as die domein, as die gemeente, of in enige vorm, is daar slechts een verhuurde, dit is om voor God te gaan kniel, en om van haar te berouw te hege en jou self te onderwerp aan sy wil en opdrachte. Geen paus, geen aardsbeskop, geen beskoppe, predikante, pastore, kerkleiers, geen sik of geen mooskie kon jou red nie. As iemand wat u kan sê, ek, my kerk en ons gemeente u sal red, is een leenaar, wie red jou nooit. Sy gebede is een gehate reek in die oog van die almachtige God, niemand red jou nie. Onthou weer die enigste manier om jou te red, is om jou self oor te gee aan die almachtige Godse wil en opdrachte. Elkeen wat sê dat ek een kerkleier is, of hom self as een herder noem, laat hom self die straf sien, sy straf sal 7 keer groter wees as die mense wat hy hulle beet. Isaia 18 soos ons vandag sien, dien elke kerk, gemeentes, mooskies, soveel soorte geloof almal vir die duivel nie vir die almachtige God nie. Hoe kan hulle die komende verwoesting weerstaan? Niemand nie. Behalwe een man van God, net hy kon die komende vloede van vuur verby gaan. Elke persoon wat onder sy genade en liefde verkeer, is reeds op sy voorhoofde geidentificeer, verseel en onderteken dier die almachtige God naam. Wat ook al die onris en branders van vuur kom, hy sal veilig wees en hy sal oorleef met al sy geliefdes. Verheer die, jy sal getuig dit, wanneer jy die sondaar, en misdaad outeer, dien jou straf, sal die ander, wat geseen is dier die almachtige God, jy sien, beskerm hul self dier sy liefde en genade, et die OP, my arme land, te waar doe orthodox, my ware en geliefde geloof, sal herleef en sal skyn soos die son, ons almachtige God, ons vader, sal oor ons regeer in ons land, ons ma, wat in Mari, sal haar kinders omhels met haar moederlijke geliefde hand, wat in elke uithoek van die wereld woon, Sant Wabriel, Sant Michael, en die geliefde engele van ons vaders sal op ons skyn en ons bewaak, ons almachtige vader, oe en oore is altyd op ons, wie sal teen ons te staan kom, in een blink Ethiopie sal ons sy liefde en genade geniet, 
die wat in alle gezichten van die aarde woon, als een nazi, als individu, als een staat of als enige vorm van staatshoof, wat toegeweid en waarlijk in te waardu orthodox gloe, een plek sal hee, he, hier in Ethiopie, hulle sal woon, en hulle sal die almachtige Godse genade hee, he, en alles hee, wat hulle wil, hulle is ons geliefde broers en sisters, ons geniet dit om hulle te hee, ons omhels hulle met ons liefde, en ons saam, sal ons almachtige vaderse geliefde naam prijs, om hier die enigste geleentheid te hee, enige volk, en enige state, en ook gemeente, elkeen van julle sal die licht sien, as u slechts die geestelike leiding van die almachtige God aanvaar, en hulle moet hulle onderwerp aan die regering van Ethiopie, waar almachtige God se wil en bevele vloe soos fontein water, en ook waar licht skyn en genees. As u maar net van harte aanvaar en gehoorzaam en doen volgens die wet van die licht wat uit die almachtige God kom, in my geseende land sal dit veilig wees, u sal u vrede en harmonie kry, indien nie, gaan jy dit sien, en u moet seker wees dat u daarvoor sal betaal, onthou, niemand op aarde sal jou red nie, ek sê vir jou, wees seker, jy gaan smeek, en jy sal huil, vol drane, u sal desperaat probeer, gehoor word, aanvaar word, en ook om te oorleef, maar nadat die berouw tyd verby is, kom niemand of niks jou tot die redding nie, u moet daarvan seker wees, dit is die oordeel van die almachtige Gods kuins streep, die lichte kuins streep finale orde, jylle, die supermoondjede, die geindustrialiseerde lande, die ontwikkelde lande, jy het alles, onder jou bevel, kan jy gee, jy kan neem, jy kan doodmaak, en jy kan aftrek of bijvoeg, enige state wat arm is, en wie u die naast is, jy doen alles wat jy wil om aan hulle te doen, want jy is hulle gevreesde God, waarby lons kuins streep, sas kuins streep, en die seens van haar kuins streep, jy, Asia, El, Amerika, Afrika, en Australië kuins streep, almal van hulle is onder u beheer, u Babylons kuins streep, sas kuins streep is hulle God, hulle gehoorzaam u, en doen alles wat u beveel om te doen, in my land doen ons regering, net soos in ander lande, onder u bevel, ons sogenaamde staat is, in volle diens, vir al u belange en eise, ken jy Ethiopie, wat u na haar verwees as een voorbeeld van honger, u het ons een naam gegee, wat dier almal bekend is, een hongervolk, dit is waar, in u jaarlikse statistiek word ons, onder die naam, die nasie wat dier armoede getref word, genoem, u reikdom, kennis, u politieke persoonlijkheid en mag, u industrie, u sogenaamde geestelike figure, en die respect wat dier alle menselike rasse gegee word, al hier die respect en roem wat u verkry het, het u laat voel asof u God is. Deer dit te doen in die oor van die almachtige God, het u sy woede aangesteek. Isaiah 2, 6, 22, Palsm 32, 33, 16, 22, Palsm 18, 19, om jou te skaam, het hy diegene gekies vir wie jy hulle nooit en ooit sien nie. As een mens, as een staat, het hy nooit vir Babylons kuins streef sa gekies nie maar eerder die land van honger mense wat haar, en nooit, as die staat beskou nie. Hy het Ethiopie gekies as die plek van sy heerskapie, die plek van sy troon, van waar hy regeer, begeleid, omhels, verreik en sy licht en genade gee, met oorvloedige gezondheid en reikdom aan hulle. Hierdie is dit, hy gaan doen, vir diegene wat gehoorzaam was en neergekniel het om sy wil en opdrachte. U sal dit binnenkort sien gebeur as u noodlotig is om te oorleef. Elke menselike ras word beoordeel volgens sy waarheid, gebaseer op sy beleefdheid, vriendelikheid, oprechtheid, gebroke hart, en in wat er geloof of godsdienst hy ook al skuil, sal die almachtige God hom sien en hom red, die rechte pad wees, bevry hom van die boeie van Satan en sy dienstplichtig is. En ware oprechte persoon moet nie bekommerd wees nie. Hy moet eerder en moet vertrouwe in die reddende hand van die almachtige God. Hy verdwijn nie saam met sondaars, misdadigers, slinkse dinge, huis, lisbeers, echtbrekers, 
leenaars en moordenaars, wat die prijs gaan betaal, wat hulle moet betaal nie. Die straf zal zwaar wees, vooral voor diegene wat zij wil en opdracht te ken, diegene wat die woorden van God verkondig, want diegene wat dit nooit weet nie, is die meeste daarvoor aanspreeklik, omdat hulle dit met vrijmoedigheid interpreteer, soos hulle dit wil hee. So hulle is vreesloos, is sonde willens en wetens pleeg, verwaarloos sy heilige woorde. Hulle sal daarvoor betaal, met de ongeziene hoge prijs. Alle mensen sal geoordeel word volgens sy dade, nie op sy woorde gegrond nie. Vooral diegene wat hom ken, is vrijmoedig. Hulle het sy woorde verander, uitgevee, bijgevoeg en afgetrek, blind gefout dier hul wereldse verworwe kennis. Hulle het nooit sy heilige woorde gerespecteer nie. Hulle sal dus betaal volgens hul hart klop. Hulle sien die lering van sy woorde en die dienst in die kerk as die routine werk. In hul sin word dit gedoen net om hul maag te voet. Hulle meet, dien God, namens hul wereldse wense en belange. Het kiel 34, hoe vergelijk jy die hedendaagse sogenaamde geestelike mans met daar die blink sterre, soos Elias, Abraham, Mooses, John, Mat, Marcos, en hoe sou jy op aarde die paus, beskoppe, kardinale, predikers op die skoene van die ware elegante, toegeweide, geestelike strijders van die verlede kon plaas. Ek wens ek sou gebore gewees, het soos op die oomblik, en dit sou beter gewees het om nie op hier die slechtste sodomie te tyd geskep te word nie. Maak net die oe en oore oop en lees aandachtig oor sodomie te die oordeel van die almachtige God. Niks niets kom na hier die duidelike snijboodskap en besluit, wat op pad is na die skaal, maat, skerm en jy oordeel. U sal gemeet, geweeg en diep gekeer word volgens u dade, nie volgens wat u praat nie maar dier wat u verstand en hart sê, op grond van wat u gedoen het, en om te doen en af te sien, om berou te hee, sal u u ernstige straf aangaan en aanvaar. Al die gezichten van die aarde, of die land of die oceane, is nie een veilige haven nie. Die enigste ding wat u kan doen, is om u self onderdanig te wees aan die oordeel en die beslissing wat volg, te aanvaar. Die almachtige God sal skyn op die berge van Ethiopie en die omliggende streke hy. Ons almachtige God, heers oor Ethiopie, hy plaas sy geliefde knechte en seens op sy troon in Ethiopie. Samuel 2, 11 Romeine 1, 16, 32, het kiel 7. Hulle sal geseen word en dien sy wil en opdrachte. Hulle hou, skuil en sal sy skape op vrugbare lande voer. Hy skyn op sy dienaars en seens, en hy werf hulle altyd, met sy eindige genade. Om aan hulle te raak is net soos om sy oe aan te raak. Enigeen van u wat dink om sy dienstknigte aan te raak, sal uitgeskakel word, voordat u u wens implementeer. Ten sy u sy seens en knigte aanvaar en gehoorzaam, as u geestelike en algehele regeerders, het u geen alternatief, en een plek op aarde om in vrede en harmonie te woon nie. Jy sal altyd lei, met onzichtbare rampe, vernietiging. Het tweede ook, as gevolg van die verbreekheid van jou straf, sal jy jou self haat. Dit sal binnenkort gedoen word. Daar is geen tyd oor nie. Alles is gereed, en die aksie sal binnenkort volg. Alle geordende strijders van God, die almachtige, word ooral voor u dere op hul hoede geplaas en geplaas. Hulle wacht al, vir ons vader einde sê, vir diegene wat gestraf word, is die gehoor en die lees van hier die boodskap net so gelijk as wat hulle hul doodsbevel aanvaar. Die aarde sal aanhou warm word tot dat u sien hoe u vergaan. Die cyclone, die tsunamis, die aardbevings, die vulkaan, die doodelike storms, die vloedvloede, die doodelike virusse, sal een duisend keer groter wees as wat u nou sien. Wat u nou sien, is symptome van die doodelikste vernietigings wat hier langs aankom. U algemene gouverneer Fsa, wat u minder van die mens gemaakt het, sal van die aarde verdwijn. Jy, u glo en aanbid elke state, regerings, Amerika skyns streep, Babylon skyns streep, kulturele, ekonomiese, technologiese en industriele prestaties, soos God sien, maar dit is nie. 
Dit zou een zin geweest, het als zij zou geleef het, met die wil en opdrachten van die almachtige God. Maar in plaas daarvan, het zij dit gemaakt om haar vernietigende instrument te wees. Sy was trots op haar materiële prestaties en verwikkelinge tegen die almachtige God en sy het die rest van die wereld gemaakt, haar sweete gevolg. Sy het die hele wereld geleer, overstel met die sigbare vorm, terwijl Amerika sê, jy respecteer en gehoorzaam, maar jy doen dit nooit aan die almachtige Godse woorde, wil en opdrachte nie. U God is Amerika en sy bondgenote, U God is moslims en hulle rijkdom aan olies. U God is daar die state wat sterk spieren het. Sal u dit ontken? Die standbeelde om te aanbid is die technologische prestaties en die rijkdom wat u opgebouw het. Die vernietigende machine. Hulle is u goede, zodat so hulle u kan red. Die democratie en grondwet. Amerika skuins streed, Babylon skuins streed, het aan u. Regerings en administratieve structuren wat u opgebouw het van u afgestaan. Almal van u is onder die bevel van Amerika Skuins streep, Babylon Skuins streep. Jy is haar dienstknecht. Vir alles wat sy bestel en sê, jy werk saam, beweeg jy hand aan hand met haar. So sal jy ook saam met haar verdwijn. Vandag is elke vrou feitlik onder volle dienst van Satan. Die filmbedrijf, die seksbedrijf, is almal levende getuies. Vandag leef vrouwe en verkoop hul lichaam. Overspel is die manier van leven, en het teken van beskaving, een methode om geld te verdien. Al hier die levenswijses kom van die school van Babylon Skuins streep, Saskuins streep. Vrouwe is sonde vervaardigers van ons tyd, hulle stoot elke man aan om echt breek te pleeg. Op die dag liefst, hulle loop heel te mal nak op straat en probeer mans vir overspel lok. Dit is dagelijkse scenario's in alle werelddele. Hulle sal dit met ongeziene straf betaal. Die meester van al hier die misdade en sondes woon in Babylon Skuins streep, Saskuins streep. Hy beveel, regeer, rug, verpleter, vernietig alle rechte dinge, wat mense raser het. Hy beplan, voer uit, wette en vernietig altyd die wette van die almachtige, wat oor die hele wereld skyn. Alle menselike rasse wat God en sy wet verwaarloos het, en met hul wense gegaan het na wat hulle gedink het, is reg, het kiel 13 al die sogenaamde machtige state, en hulle gelukkigste, rasse, gemeenskappe, domeine, gemeentes, alle vormen van geloven, en hulle instellings, almal, het hul rug gedraai, en teen die woorde van die almachtige God gestaan, alles het verloop volgens hul wense, waarin hulle gekies het, met die duisternis as hul levenswijse, en die reels van die duisternis as hul God. Jou lewe is elke dag gevul, sondes en misdade. Al u bekommernisse sal gebeur en u ewig hel toeneem. U ekonomiese krisis sal erger wees as wat u verwag het. As die een krisis swyg, verskyn die ander. Geen asemhalingstijd nie. Die voedselkrisis sal voortduur. Dit sal erger wees. Soos u wetenskapelike sê, die produksie moet toeneem. Geen toename nie. Hoe sal dit toeneem? Beveel hulle die weer. Is dit gunstig dat plante groei? Dit lyk asof hulle hul self as God maak. Niks kom waar nie. U hoop is die leegste en geen element om daarin te hou nie. Alles wat u gemaakt het, die luchtskraapers, wat u gebouw het, die skepe wat u gemaakt het, en die oorlogsmachine wat u vervaardig het, sal alles verdwijn en u saamneem. U het uitgedaag, die almachtige God, vir nie minder nie as 7500 jaar. Nou is dit op, die tyd is voorbij. Daar moet gekyk word na alles wat u gedruk het en tot die vernietiging daarvan gerei het. Die aarde, ons planeet, moet gesonder word soos vroeger. Sy moet behandel word dier die almachtige Godse genadige en straffende hande. Sy moet een woonplek wees vir alle menselike soorte. Diegene wat die almachtige Godse wil en opdrachte geleef het, en wat nog leef, respecteer en gehoorzaam. Harmonies met die hele natuur en sy habitat. Die lande in die verre ooste, soos India, China, Birma, Nepal, Bangladesh, Vietnam en Thailand. Al hier die nasies aanbid, mens gemaakte klippe, standbeelde, dieren soos koeie, hulle aanbid heel te mal. God het dieren en klippe geskape, 
Daarom is die maatstaf te erger, as hier die mense op hier die manier gaan verdwijnen, soos die cycloon naar gis gedoen het, en as dit so voortgaan, wat sal jou toekomstige lot wees? Maar u moet die waarheid weet, hier die gestrafde en strafbare mense, so veel keer voorbij. Dit is die tijd dat u na u self moet kyk, nie hulle skuins streep die gestrafde mense nie, maar u moet sien, diegene wat u sien is alreeds bezig om die straffende handen van die almachtige God te toets, maar jou ne sal wees, ver boe die verbeelding, terwyl u die eerste boodskap probeer wegsteek waarin ek dit na jylle allemaal gestuur het, ek weet dat u ook hier die finale boodskap sal probeer wegsteek, of jy kan dit verwaarloos, ek is seker, jy sal dit nooit aan jou mense verduidelik nie, u regeer en maak u volk blind, met die voorwendsel van nationale veiligheid en kommer, almal van u, wat goeverneers van u volk is, skuil, verwaarloos, lach, oor die boodskappe op grond van die geschiedenis wat in u hande opgedaag het, jy doen dit alles, omdat jy nooit en nooit in Godse woorde gegloe het nie, maar jy moet daarvan seker wees, Jy sal wakker word as die dood op jou wacht en jou verrewig wegneem. Ek is baie seker, as gevolg van die arrogantie en klithartigheid, dink u nie eers om u self te gee aan die almachtige God nie. Probeer eerder, soos jy al voorheen gedoen het en steeds doen. Die aardverwarming waar oor u bekommerd is, sal erger wees. Vooral diegene wat die G8 state genoem word, sal sien wat in hul eie lande gebeur die brandgevaar wat hulle verteer, sal hulle verseker, diegene wat sal oorleef, die komende dodelike verwoesting, sal min wees, en diegene wat uitgeskakel word, is baie in hul totale getalle, die tyd van overspel sal verdwijn met die wat daarmee saamleef, en moet daarmee sterf, in enige stelsel en manier waarop u die dodelike ramp probeer weerstaan, kan u nie in staat wees om dit te voorkom nie, ek het u gesê, die belangrikste dinge, nie alles nie, maar op die proces sal u dit verstaan, dit sal beter wees om u burgers te verklaar, as u wegkryp, soos u al voorheen gedoen het, dan steer ek my nie daaraan nie, kan u dit probeer, en u moet seker wees, u gaan daarvoor betaal, ek is klaar met my boodskap, neem net hier die raad, en doen dit die nooreenkomstig, 1. Gee die koepie van hier die boodskap aan almal wat belangstel, en as u gloot dat hy dit moet weet. 2. Vertaal dit, in wat er taal ook al. U wil, dat dit versprei moet word. 3. As jy hier die boodskap te versprei, dit is gelijkstaande aan die bediening van Godse testamente en bestellings, so dat jy nooit sal gelaat word om die duisternis. Dit is u waarborg, as u goed doen sal die uitreil wees om dier genade geseem te word. 4. Wanneer u hier die boodskap versprei, moet u moendlik hindernisse ondervind, maar moet nie die moeite doen nie, en nie aandag gee nie, maar doen soos u beveel word. Diegene wat hindernisse is, sal nooit gemis word, sonder dat hulle straf opgele word nie. 5. Almal het die reg, selfs om dit nie te lees nie, of hy kan kritiek lever, of beledig, wat hy ook al wil sê, laat hulle sê, ek sê vir jou, jy sal hulle nooit sien soos hulle nou is nie. 6. Die regering en elke instelling van elke volk wat die negatieve acties gaan doen, en die boodskap uit die verspreiding probeer weerstaan, verseker ek u, geen genade sal aan hulle gegee word nie. 7. Elke regering sal gedoen word om hier die boodskap aan al sy burgers te vertel, maar hulle sal dit doen, nadat hulle die een of ander pijnlijke straf opgedoen het, diegene wat die gevaar vir die publiek vir my en dit duidelik maak, hulle is een ware, verantwoordelike en oprechte persoon. Ach, alles wat in hier die boodskap verduidelik word, sal gedoen word, en niks word ongedaan gemaakt nie. 9. U moet u broer, sister, moeder, vader, vreemde en familielede probeer red, u moet dit vir ander moet vertel, soos u ook weet, die ander, moet dit ook weet. 10. Daar is geen tyd oor nie, dit is reeds verby, moet dis nie huiver om te vertel aan almal wat u glo nie, dit is u besorgdes. 11. Elkeen wat hier die boodskap gehoor en gelees het, is aan homskuins streep haar om te kies, 
Dit is die donkerste weg of die lichtpaaikie. En die lewe of dood. Al by hier die Jesus is in sy hande. Almal van u moet u komende dag besluit dier te kies uit die slechte en die goeie. 12. Elkeen wat sy dwees probeer het om dit aan ander in te lig, het sy verplichting gedoen, en hy sal betaal word dier die almachtige God. 13. Ons is betrouwbare knechte en seens van God die almachtige. Ons is sy boodskappers en sprekers, en wat ons gerechtig is, om sy boodskap oor te dra, om jou menselike rasse. 14. Op elke bladseid moet u een voetnota hee, en u moet dit lees. Al die voetnotas verwijst na die heilige bybel skyns streep woorde van die almachtige God skyns streep 15. Die wereld as geheel sal beoordeel word dier die almachtige God woorde. Dit is die heilige bybel vir wie u dit ken, nie minder nie as 7500 jaar. 16. Dit is nie die heilige bybel wat u verander, uitgevee, afgetrek en geïnterpreteer het soos u daarvan hou nie. Maar die enigste bybel wat leesbaar is, is die te waag die orthodoxe heilige bybel, daar die is in Amharis geskryf. U kan dit dus vertaal in elke taal wat u benodig. In Amharis noem ons dit Semaniea Abhadi. 17. Al word die ander heilige bybel afgetrek en verander. Vir die eerste verwijzing u kan dit gebruik, maar om te folter en uit te kom met die ware woord van die almachtige God. Dit is beter om te verwijs na die heilige bybel van Smanaya Ahad van die Ethiopiese Tewaadu Orthodoxe Kerk in Amharis. 18. In die Amharise bewerkte boodskap het ek die boodskap in die tuil geskryf, so dat u dit kan vertaal, en al die gedetailleerde boodskappe kan kry en volledig ingelig kan word. 27 mei 2000 Ethiopiese kalender dankie vir die almachtige God ons prijs sy heilige naam. Laat ons vader, Skepper en redder Heere met sy ware vertrouwe wees sy kinders, want diegene wat nie die waarheid ken nie, blind van die duivel gevou is en vriendelik, oprecht is en een gebroke hart het. Laat my geliefde Vader, die almachtige God hulle red, die uwe met groot oprechtheid, van een behoeftige dienstknecht van die almachtige God. Romeine 1 kiel 14, 12, 20 kiel 16, 1 en 30, 4 en 30 Isaia. 40, 6, 8, bewys B, 7, spreke, 6, 6, en 20, 5, en 30, Isaia 7, en 50, 11, 13, kennisgeving, en baie advies, enig een van u, as u hier die boodskap lees, kan u baie bekommerd wees, ek sê dit is goed, maar u bezorgdheid moet afgesluit word, dier te bid, vas en berouwte het tot u geliefde God, en wat er geloof u ook al is, en waar u ook al woon, en wat ook al die geloof is, vraag hom om u bar 